வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை யான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தையன்றி யான் உரைக்கும் வார்த்தையன்று நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வேது நாட்டீர் நான் ஏது உரைப்பேன் சிவம் என் ஊனாடி நில்லா ஊழி இருப்பால் மெய்யுணர்வாளர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான கனிவான வணக்கங்கள் வாழ்க வளமுடன் இப்பொழுது நாம் காண இருக்கும் சிந்தனை மிக 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 முக்கியமான ஒரு சிந்தனை அருகுண சீரமைப்பு நம்ம எல்லாருமே நல்லவங்களா இருக்கணும்னு தான் ஆசை இந்த உலகம் நல்லவங்களை தான் விரும்புது இறைவனுக்கும் நல்லவர்களை தான் பிடிக்கும் இதெல்லாம் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நமக்கும் நல்லவங்கள தான் பிடிக்கும் இறைவனுக்கும் நல்லவங்களை தான் பிடிக்கும் ஆனால் நாம் மட்டும் நல்லவங்களா இருக்க மாட்டோம் எதிரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் நல்லவங்களா இருக்கணும் நாம் எப்படி வேணாலும் இருப்போம் ஸோ மாற்றம் என்பது முதலில் நம் இருந்து தொடங்கட்டும் இந்த உலகம் பார்த்து குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நிறைய ஏதாவது குற்றங்கள் நடந்தால் அப்படி கையை காட்டி சொல்லிடுவோம் ஆனால் நம்ம என்ன மாற்றம் பெற்றோம் அப்படின்னா இல்லை நிச்சயமாக கிடையாது ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் திருந்தினால் இந்த உலகம் திருந்தாமலா போகும்னு கேட்பார் ஸோ மனவளக்கலையினுடைய நோக்கம் என்ன என்றால் உலக அமைதி உலகம் அமைதியாக இருக்கணும் வேறு என்னங்க வேணும் எந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் யார் வேண்டுமானாலும் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கும் எல்லா உயிரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறு ஒன்றும் அறியேன் பராபரமே தாய்மான சுவாமிகள் மகான்கள் எப்படி வேண்டாங்க பாருங்கள் வல்லல் வருமானம் என்ன சொல்கிறார் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ் என்னை அடுத்தவர் சுகம் வாய்த்திடல் வேண்டும் என்பார் வல்லல் வருமானார் என்னை அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும்ப்பா இறைவா எவ்வுயிரும் இன்பம் அடைதல் வேண்டும் என்பார் வல்லல் வருமானார் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறு உயிர்கட்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் கேட்கவே நல்லா இருக்கா கேட்கவே நல்லா இருக்கா எனக்கு நல்லா இருக்குங்க ஆறு உயிர்கட்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் இறைவன் அப்படியே மயங்கிடுவாருங்க அதை கேட்கும்போது உருகிடுவாருங்க ஏன்னா எனக்கே உருகுதுன்னா அந்த க வல்லல் பெருமானார் கேட்கும் பொழுது எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் அன்பும் கருணையுமான அந்த இறைவன் எவ்வளவு நமக்கே இவ்வளோ அன்பு கருணை இருக்குன்னா இறைவன் யார் என்று கேட்டால் இணையற்ற அன்பு நிகரில்லாத கிருபை அளவற்ற கருணை உடையவங்க அவன் எவ்வளவு மயங்குவார் அன்பே சிவம் சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ அவனை மயக்குகின்ற வழி அன்பாக இருக்கிறது தான் எல்லா உயிர்களும் மேலே நம்ம அன்பாக இருந்தால் இறைவன் நம்மளை தேடி வரப்போகிறார் அப்போ அந்த அன்பை நமக்குள்ளே அந்த தடுக்கிறது எது தெரியுங்களா ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம அன்பு வராமல் தடுக்கிறது வழி என்னம்மா வெரி குட் கர்வம் நமக்குள்ளே அன்பை தடுக்கிற ஒரே இடம் கர்வங்க ஈகோ ஈகோ வ இருக்கிற இடத்துல அன்பு வராது அன்பு இருக்கிற இடத்துல ஈகோ இருக்காது ஈகோ இருக்கிற இடத்துல அன்பு இருக்காது எட் காட் அவுட்டுன்னு வாங்க ஸோ அன்பு இல்லாத இடத்துல கடவுள் எப்படி இருப்பார் பாசமுள்ள பார்வையிலே கடவுள் வாழ்கிறான் அவன் கருணை உள்ள நெஞ்சினிலே கோவில் கொள்கிறான் இன்னொரு பாட்டு கண்ணதாசன் சொல்வார் கண்ணிலே அன்பிருந்தால் கல்லிலே தெய்வம் வரும் கண்ணில் அன்பு இருந்ததுன்னா கல்லுக்குள்ளே கூட தெய்வம் பார்க்கலாம் ஸோ அன்பு தான் கடவுள் அப்போ இந்த அன்பை என்னிடத்தில் இருந்து எடுப்பது எது என்று கேட்டால் கர்வம் திமிர் ஆணவம் அகங்காரம் செருக்கு இதை அருட்தந்தை தன்முனைப்பு அப்படின்றார் இப்போ ஒரு விஷயம் என்னால் மட்டும்தான் முடியும்னு சொன்னால் கர்வம் என்னாலும் முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு பேர் நம்பிக்கை இந்த விஷயத்தை நான் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கர்வம் என்னாலும் முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் நம்பிக்கை விவேகானந்தர் செய்து இருக்கிறார் எனக்கு முன்னாடி டாடா பிர்லார் இவ்வளோ பெரிய பணக்காராக இருக்கார் அம்பானி இவ்வளோ பெரிய பணக்காராக இருக்கார் நான் பண்ண முடியாதா என்னாலும் முடியும் ஏதோ ஒரு துறைக்கு போறீங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுத போறோம் எக்ஸாம் நம்ம வந்து ஒரு பிளஸ் டூ எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண போறோம் நான் மட்டும் தான் எடுப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படின்றது இல்லை எனக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேர் எடுத்திருக்காங்க என்னாலும் முடியும் இந்த விஷயம் எனக்கு மட்டும்தான் புரியும் உனக்கு ஒன்றும் புரியாது அப்படின்னா அது பேர் கர்வம் ஸோ நம்பிக்கைக்கும் கர்வத்துக்கும் ஒரு நூல் இழை தான் வித்தியாசம் ஸோ அந்த கர்வம் நம்மளை அழித்து விடுகிறது நம்பிக்கை நம்மை வாழ வைக்கிறது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இந்த தன்முனைப்பு என்பதற்கு ரெண்டு தன்முனைப்பு இருக்குது அது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறார் தான் தனது என்கிற பற்று நான் தான் என்பது அதிகாரப்பற்று 
ஒன்றுமே இல்லாமல் அதிகாரம் பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும் துணிவு வர வேண்டும் தோழானுவர் எப்போ நமக்கு பதவியை இறைவன் கொடுக்குறாரோ ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ஆஹா எது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு வந்தாலும் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ஏன் நம்ம இது மூலமாக தான் நல்லதும் செய்ய போகிறோம் கெட்டதும் செய்ய ஏதோ ஒரு ஆயுதம் நம்ம கையில் வருது இப்போ ஜாக்கிரதையாக இரு செல்வம் கொடுக்குறாரா ஜாக்கிரதையாக இரு பணியுமாம் என்றும் பெருமை பெருமை உடையவர்கள் எப்பவும் பணிவாக இருப்பாங்க ராம ரம ரமண மகிழ்ச்சி கிட்ட போய் அறிவுரை கேட்குறாங்க சீரர்கள் அவர் சொன்ன ஒரே அறிவுரை என்ன தெரியுங்களா எவ்வளவு முடியுமோ எவ்வளவு முடியுமோ எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பணிவாக இரு ஏன் நீ பணிவு இல்லாமல் அந்த கர்வம் வரும்போது தான் எல்லா கர்மங்களும் உனக்கு வருது அதனால் பணிவாக நடந்து அதுக்கு வேறு அடக்கம் என்பது வேறு இந்த கூழை கும்பிடு போட்டுக்கிட்டு நாய் வாழாட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருப்பதற்கு பேர் பணிவு இல்லை உன் பதவி வரும் பொழுது இது ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் இறைவன் செயல் என்று அந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு இருக்கிறாய் அதற்கு பேர் பணிவு அதுதான் உடனே வார்த்தைப்படும் துணிவும் வேணும் உன் பதவிக்கு சிலது இட இடைஞ்சல்கள் வருது அது யாராக இருந்தால் நாளை உயிர் போகும் இன்று போனால் என்ன கொள்கை நிறைவேற்று தோழான் ஒரு அந்த அந்த பாட்டிலே எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அழகாக போட்டிருப்பார் வேறு யார் வாலி இயற்றினாரோ இல்லை கண்ணதாசன் இயற்றினாரோ நான் பார்த்தது எம்ஜி ராமச்சந்திரன் தான் பட்டுக்கோட்டையோ மருதகாசியோ யார் மூலமாக எனக்கு ரீச் ஆச்சு போட்டார் இல்லை எத்தனையோ பேர் சினிமாவை வைத்து வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எத்தனையோ பாடல்கள் எனக்கு அவருடைய பாடல்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்போ அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ தான் தனது அதிகாரப்பற்று இந்த பதவி மேலே இருக்கிற பற்றின் காரணமாக எத்தனை குற்றங்கள் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறத அன்பு உள்ளங்களே நான் எடுத்து சொல்லணுமா ஒன்றா இரண்டா எடுத்து சொல்ல அவரவர்கள் நாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோமே அதிகாரத்தின் காரணமாக எத்தனை குற்றங்கள் இன்று நடந்து கொண்டிரு அதிகாரப்பற்று அப்பொழுதெல்லாம் காமராஜர் ஆண்டார் என்கிறார்கள் நேரு ஆண்டார் என்கிறார்கள் அவங்கெல்லாம் அந்த அதிக அந்த பதவியை சமுதாயத்திற்கு என் நாட்டு மக்களுக்கு எப்படியும் நலம் விளைவிக்கும் வகையில் இந்த பதவியை நான் பயன்படுத்திப்பேன் வந்த பதவி என் மக்களுக்கு எப்படி நலம் செய்ய முடியும் அந்த அதிகாரத்தின் வாயிலாக நான் எப்படி இந்த அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யாமல் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி என் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுவேன் இதுக்கு தான் அவங்க அதிகாரத்துக்கு வந்தாங்க ஸோ தான் என்கிற அதிகாரப்பட்டு நிறைய வீடுகளில் காரணம் நான் தான் இந்த குடும்ப தலைவன் நான் சொல்கிறத தான் நீ கேட்கணும் உனக்கு என்ன தெரியும் போயிட்டே இரு அப்போ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கா அதுக்காக அறிவே இல்லையா நிறைய பேர் பாருங்கள் ஒரு தலைவன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சீடர்கள் அந்த தொண்டர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும் கேட்டு அதில் நல்லது இருக்கா தீயதற்கான அலசி ஆராயணும் அதற்கு பிறகு எது நல்லதோ அதை அவன் முடிவெடுக்கணும் அப்படியே பிளைண்டாக தள்ளக்கூடாது இதுதான் ஜனநாயக தலைவர் சர்வாதிகார தலைவரால் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்காங்க அது பெண்ணாக இருந்தால் கூட சரி தான் வச்சதே சட்டம்ன்றதால் தான் இன்றைக்கி நிறைய விவாகரத்து வழக்குகள் போய் இருக்கு விட்டு கொடுத்து எனை தோற்று உனை தோற்று எனை வென்றாயேன்னு ஒரு பாட்டு வரும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீ எதிரில் இருக்கவங்கிட்ட தோற்று கொண்டே இருக்கிறாயோ மறைமுகமாக நீ அவளை வெற்றி கொண்டிருக்கிறாய் அது இல்லை அதிகாரம் 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 என்ன நடக்க போகுது ஒரு காலத்தில் ஒன்றும் இல்லாமல் போக போகிறோம் எவ்வளவு நாள் இந்த அதிகாரம் இருக்கும் ஒரு அறுபது வயசு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கை கால் தளர்ந்துடும் அது இப்போவே வந்துட்டா நல்லா இருக்கும்ன்ற அதாவது கை கால் தளர்றது இல்லை அறிவு அந்த மூல் அதாவது கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறதை விட ஒரு நாள் நம்ம தளர்ந்து போக போகிறோம் இப்போ அனுபவஸ்தர்கள் எல்லாருமே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க எனக்கு கமலஹாசன் அவர்கள் சொன்னாங்க இப்போ இருக்கிற அறிவு அனுபவம் எனக்கு இன்னும் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தால் இன்னும் கூட நான் என் வாழ்க்கையை பெட்டராக வாழ்ந்துருப்பேன்னார் ஆனால் பின்னாடி போய் ரீவைன் பண்ணி அதை திருத்திக்க முடியுமா முடியாது ஓகே அதை யோசிக்க வேண்டாம் என்ன பண்ணலாம் இனி அழகாக வாழலாம் கண்டிப்பாக நாம் செஞ்ச தப்பெல்லாம் மன்னிக்கணும்னு தோணுங்க என்னத்துக்கு அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படி ஒரு உருன்னு இருந்தேன் எதுக்கு அவ்வளவு கர்வமாக இருந்தேன் எதுக்கு பேசாமல் இருந்தாச்சு நாலு பேர் நம்ம என்னத்தை வாழ்ந்துட்டு போக போகிறோம் எல்லாம் போக போகிறோம் இதில் எதுக்கு இவ்வளவு கோபம் இவ்வளோ வருத்தம் இவ்வளோ வெறுப்பு போய எழுபது வயசில் தோணும் நமக்கு தோணி என்ன பிரயோஜனம் சே வண்ணத்தை என் மனைவி நிறைய ஆண்கள் புலம்புறத கேட்டுருங்க அவ்வளவு கொடுமை பண்ணியிருக்கேன் என் மனைவியன்னு ஒரு தாத்தா வந்து புலம்பு நிறைய தாத்தா அவங்க புலம்புவாங்க தாத்தா புலம்புறிய இப்போ ஒய்ஃபு எங்கம்மா போயிட்டாம்மா என்னம்மா போன பிறகு புலம்புறிய இப்போ அவள் படத்துக்கு மாலை போகிறியே அதே பேர் பெண்களும் சொல்லுவாங்க இப்போவே சொல்லிடுறேன் அப்போ யோசிக்க வேணாம் இப்போதைக்கு அப்போதைக்கு இப்போதே என்ன பண்ணிடலாம் அது அம்மா அப்பாவை 
யாராக இருந்தாலும் இப்போ இந்த உறவு நம்ம கையில் இருக்குது அந்த கர்வெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா இறைவன் முன்னாடி நம்ம ஒன்றுமே கிடையாது எதற்கு இந்த கர்வம் இந்த கர்வத்தை மட்டும் இன்றைக்கி நீங்கள் கழுவிட்டு போயிட்டீங்கன்னா இறைவன் உங்களுக்குள்ள வந்து நிரம்ப ஆரம்பிச்சுருவார் ஓப்பனாக இருக்கணும் தான் என்கிற அதிகாரப்பற்று தனது என்கிற பொருள் பற்று எல்லாம் எனக்கு தான் இந்த எச்சில் கையால் காக்க ஓட்ட மாட்டாங்க சில பேர் இது இருந்தால் நாளைக்கு உதவும் எப்போ உதவும் உனக்கு மேலே உதவும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அம்மா அவங்க மனைவி அவருக்காக சமைச்சு வைக்கிறாங்க ஏழை தான் நபிகள் ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ எதிர்ப்புகள்லாம் இருந்தது அவருடைய வாழ்க்கையோடு படித்து பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்போது அவருடைய அவருடைய கொள்கை என்ன தெரியுங்களா ஈகை தான் தெரியுங்களா நபிகளுடைய கொள்கை அவங்களுடைய சம்பாதியத்தில் மூணில் ஒரு பங்கு கொடுக்கணுங்க இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளில் மிக முக்கிய கோட்பாடு அவங்க கொடுக்கணும் மூணில் ஒரு பங்கு முந்நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறதா நூறுரூவா சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும் இதுதான் நபிகள் நாயகத்தினுடைய கொள்கை நிறைய இஸ்லாமியர்கள் பாருங்கள் நல்ல நிறைய தர்ம காரியங்கள் ஏற்றுவாங்க ஆனால் சத்தமே இருக்காது அவங்க தொழிலில் ஞானயமாக இருக்கணும் நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி அப்போ அவர் அவர் வந்து அவருடைய அடிய அதாவது ஏழைகள் வந்து அவருக்காக சமைச்சு வச்ச சாப்பாடு இருக்குது எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டாங்க நபிகளுக்கு மட்டும் இருக்குது நபிகள் வரலை வீட்டுக்கு ஒரு வரியவன் வந்து உணவு கேட்குறார் நபிகளினுடைய உணவுலேருந்து ஒரு பாகம் நாளில் ஒரு பாகம் எடுத்து அந்த வரியவனுக்கு அந்த அம்மா போட்டுடுறாங்க இன்னொரு ஒரு வரியவன் வருகிறார் இன்னொரு பாகம் எடுத்து போடுறாங்க இன்னொரு ஒரு வரியவன் வருகிறார் இன்னொரு பாகம் போட்டாங்க நபிகளுக்கு ரொம்ப குறைவான உணவு தான் இருக்குது உட்கார வச்சு நபிகளுக்கு ரொம்ப குறைந்த உணவு பசியோடு உழைச்சிட்டு வரவருக்கு அந்த அம்மா கொடுக்குறாங்க உடனே நபிகள் ஒன்றும் கேட்கல ஏன்னா அவர் மகான் கேட்க மாட்டார் அது சாப்பிட்றாரு அந்த அம்மாக்கே மனசு ஆறலை உடனே சொல்கிறாங்க இல்லைங்க உங்கள் உணவில் மூணு பாகம் செலவாகி போச்சு ஒரு பாகம் தான் இருந்ததுன்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ நபிகள் சொன்ன வார்த்தை இல்லை இல்லை இந்த ஒரு பாகம் செலவாகி போச்சு மூணு பாகம் தான் இருப்பா இருக்குன்னா எவ்வளோ பெரிய ஆழ்ந்த அர்த்தம் எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சது இந்த ஒரு பாகம் நான் சாப்பிட்டு செலவு பண்ணிட்டேன் மூணு பாகம் நீ தர்மம் செய்து எனக்கு இருப்பாக அங்கே வச்சுட்டேன்னா அதான சத்தியம் திணையளவாவது செய்த தவமும் அறமும் மேற்றுணையாமே நீ கோடி கோடியாக சேர்த்த செல்வம் நாடி நாடி எதோதோ போனது எதுவுமே வந்து உனக்கு நிற்காது உனக்கு ஒரு துன்பம் வரும்பொழுது சாடி விட்ட குதிரை போல் நீ செய்த தர்மம் தான் வந்து முன்ன வந்து நிற்கும் உன் குழந்தைங்களுக்கும் நிற்கும் யாரோ அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க வண்டியில் ஆனால் நீங்கள் செஞ்ச தர்மம் யாரோ ஒரு ஒரு பார்த்து காப்பாற்றி ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் தகுந்த நேரத்தில் ரத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கும் ஃபோன் பண்ணி இரவெல்லாம் அவர் காவல் காத்து பணத்தை அவர் செலவு பண்ணி அவர் பேரை போட்டு காப்பாற்றி வைப்பார் அப்போ வந்து நிற்பீங்க கடவுள் மாதிரி வந்தீங்க நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியம்மா எந்த தே தெய்வத்தை கும்பிட்டிங்களோ எந்த சாமியை கும்பிட்டிங்களோ எத்தனை பேருக்கு நல்லது பண்ணிங்களோ அது வந்து காப்பாற்றிச்சுன்னுவாங்க நாம் சேர்த்த செல்வம் காப்பாற்ற அது எல்லான்னு கடவுள்னது பணம் பாதாளம் வரைக்கும் பாயம் சும்மா அதெல்லாம் எவ்வளவுதான் பணம் சேர்த்து வச்சாலும் சிலவற்றை நம்மால் பெறவே முடியாது பணம் எல்லாம் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணணுவாங்க எவ்வளவு பணம் இருந்து உயிரை காப்பாற்ற முடியாமல் போய் சேர்ந்தவங்கெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் எத்தனை இகழ்ச்சி வார்த்தைகளை வாங்கியவர்கள் இன்று வரையில் வந்து இறை மக்கள் மத்தியில் பேர் வாங்க முடியும் எவ்வளவோ எவ்வளவோ சொல்லிட்டே போலாங்க பணம் பாதாள வரைக்கும் பாயம்ன்றதெல்லாம் சும்மா தனது என்கிற பொருள் பற்று எவ்வளவு அருட்தந்தை சொல்வார் எவ்வளவு தான் நீ சேர்த்து வச்சாலும் இவ்வளவு தான் உன்னால் அனுபவிக்க முடியும் ஸோ தான் என்கிற அதிகாரப்பற்று தனது என்கிற பொருள் பற்று இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா சுவாமிஜி சொல்வார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இந்த தான் என்கிற கணவனும் தனது என்கிற மனைவியும் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க நம்ம நம்ம உடம்பு நம்ம உடம்புக்குள்ளே தான் கல்யாணம் நடக்குது உள்ளத்துக்குள்ளே இந்த கல்யாணம் ஆகி அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள் யாருன்ற யார் தெரியுங்களா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வுதாழ்வு மனப்பான்மை வஞ்சம் இதையத்தான் வடமொழியில் என்னன்னு சொல்கிறாங்க காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் நம்ம காமம் சொன்னால் அதுக்கு இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பேரை வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலி காமம் சொன்னால் ஆசை மோகம் என்பது தான் அந்த வார்த்தை ஸோ காமம் என்பது ஆசைன்னு கூட சொல்ல மாட்டார் சுவாமிஜி பேராசையே ஆசைப்படுறது தப்பே கிடையாது நான் உயர்ந்த ஒரு ஞான நிலை அடைய வேண்டும் ஆசைப்படலாமே பசி துன்பத்தை எல்லாம் இந்த பாறைங்கும் போக்க வேண்டும் ஆசைப்படலாமே யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் முழுதும் ஆசைப்படலாமே என் மனைவி குழந்தைங்களை கஷ்டம் இல்லாமல் பார்த்துப்போம்பா ஆசைப்படலாமே எங்கள் அம்மா அப்பாவை ஜம்முன்னு வச்சுப்போம்பா ஃப்ளைட்டில் அனுப்புவோம்பா எங்கள் அம்மா என்கிட்
என் ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடமே இல்லைப்பா நல்ல ஒரு பள்ளிக்கூடம் நிறுவேன் ஆசைப்படலாமே பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பறைகளே இல்லை நான் நல்ல வகுப்பறைகள் கட்டி கொடுக்க போகிறேன் ஆசைப்படலாமே ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை பேராசைப்படக்கூடாது ஒரு மனைவி ஒரு கணவனோடு வாழறது ஆசை தேவைக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறது ஆசை ஆசை அதிகரிக்க அதிகரிக்க தான் கஷ்டம் ஆசை படப்பட ஆய் வரும் துன்பங்கள் என்றார் திருமூலர் நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆ துன்பத்திற்கு எது காரணம் புத்தர் சொன்னார் ஆசை ஆசைன்னே ஒரு படம் எடுத்தார் பாருங்க நல்ல ஒரு மனைவியோட ஒரு குழந்தையோட அவர் வாழ்ந்திருக்கலாமா இல்லையா அந்த படத்தில் ஆசைப்பட்டார் அவருடைய மனைவியும் அழிச்சார் அவரும் அழிஞ்சார் இதை தான் ராவணன்னு காட்டுவாங்க அழகாக இலங்கையில் ராஜ்யம் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஒன்பது நவகிரகங்களும் அவருக்கு படிக்கட்டுகளாக இருந்தது அருமையான மனைவி கற்பு கரசி மண்டோதரி அருமையான தம்பிங்க ரெண்டு பேர் அருமையான ஒரு அவருக்கு அவ்வளவு அழகான ஒரு அரசாட்சி உலகமே அவருக்கு தலை வணங்கியது ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணார் மாற்றான் மனைவியை விரும்பினார் அழிஞ்சார இலங்கை மாநகரமே அழிந்தத துரியோதனனுக்கு தனியாக பிரித்து கொடுத்தாங்க அஸ்தினாபுரம் தர்மனுக்கு இந்திர பிரஸ்தம்னு பிரித்து கொடுத்தாங்க ஒழுங்காக வாழ்ந்துருக்கலாமா இல்லையா அவனால் பொறுத்துக்க முடியல அந்த இந்த பிரஸ்தமும் எனக்கு வேணும் சூதாக சூதுக்கு அழைத்தான் ஆடினான் அதர்மத்தின்படி வென்றான் எவ்வளவோ பேசுகிறாங்க பெரியவங்கள்லாம் அவன் அழியும் காலம் வந்து விட்டதால் அவ்வளவு பொருள் பற்று ஆனவன் ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சு அவனுக்கு ஊசி முனை அளவு இடம் கூட கொடுக்க மாட்டேன் வாழ்ந்தானா அழிந்தான் ஸோ ஆசைப்படலாம் இந்த உலகத்தில் வாழறதுக்கு நமக்கு ஆசை தான் பற்றுக்கோடு ஆசைப்படணும் அருள் தந்தை சொல்கிறார் தேவை தான் ஆறு குணங்கள்னா என்னன்னு சொல்லுவார் சுவாமிஜி தேவையே விருப்பமாய் பழக்கத்தால் ஆசையாம் ஒரு பால் குடிக்குது குழந்த அதுக்கு தேவை பசிக்குது இப்போ நமக்கு பசிக்குது சாப்பாடு வேணும் ஆனால் என்ன ஆயிடும் அது விருப்பத்தின் பால் ஆட்பட்டு தேவை இல்லாத போது அதை எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க அதுக்கு பேர் ஆசை எனக்கு பசிக்கும் போது ஒரு சாப்பாடு வேணும் ஆனால் அதுவே பழக்கத்தினால என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா பசி இல்லாதப்போ யாரோ போண்டா சாப்பிட்டுன்னு இருப்பாங்க அப்படி போய் அதை சாப்பிடுறது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஆசை ஒரு மானத்தை மறைக்க ஒரு ஆடை வேணும் அப்படி தானே ஆடை வந்தது இப்போ பாருங்க துணிக்கடை இப்போ பொங்கல் வரப்போகுது என்ன என் நம்மெல்லாம் பரவாயில்ல ஆயிரம் ரூபா மிஞ்சி இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பதாயிரன்றாங்க ஒரு லட்சன்றாங்க நாலு லட்சன்றாங்க பத்து லட்சன்றாங்க என்ன தான் அப்படி மானத்தை மறைக்க அவங்க போனோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு இருக்கு எல்லாம் அந்த ட்ரெஸ் எவ்வளோ அவ்வளோ விலைன்றாங்க ஒரு ஜீன் வந்துங்க ஏழாயிரம் ரூபா ஜீனுன்னு போட்டு வந்தார் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 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 கிழிஞ்சிருக்கு ஆக்சுவலி அது எப்படி தெரியுங்களா அந்த கிழியிறது வந்தது சவுத் ஆப்ரிக்காவில் சுரங்கத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நல் ரொம்ப நாள் அந்த ஒரு மா ப ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அவங்க சுரங்கத்தில் போய் வேலை செய்யும்போது அவங்க ஆடைகள் கிழியாமல் இருக்கணும்னு கண்டுபிடிச்சப்பட்டது தான் அந்த கோணிப்பை துணி அந்த ஜீனு அப்படி அவங்க வேலை செய்ய செய்ய அங்கங்கே கிழிஞ்சிரும் அப்படி போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதை இவன் கிழிச்சு விட்டான் பாருங்க திருப்பி போட்டுக்கிறதுலாம் டிஷர்ட்டு இப்போ பாருங்கள் டிசைன் அப்படி தானே டிஷர்ட்டு கூட கிழிஞ்சு போயிருக்குங்க பெண்களும் பாருங்க இங்கே ஏதோ ஒரு கிழிஞ்சு இப்போ ஒரு மாடல் வருது எங்கே போய் நிற்கும் போதோ தெரியல ஸோ அப்போ எல்லாமே பாருங்க நம்மளுடைய தேவைக்காக வந்தது ஆனால் தேவைக்காக வந்தது வேற மாதிரி போயிடுச்சு எதுவாக இருந்தாலும் சொல்ற தேவைக்காக எது செய்தாலும் சரிங்க ஆனால் அது விருப்பத்தின் காரணமாக போயிடுச்சுன்னா ஆசையாக மாறிடும் தேவையே விருப்பமாய் பழக்கத்தால் ஆசையா சரி சினம்னா என்ன சுவாமிஜி சொல்ற இப்போ ஆசை இப்படி இருக்கு தேவை முடிந்திட தடையானால் எழும் ஆர்வமே சினம் சினம் எப்போ வரும் தெரியுங்களா என் ஆசை தடைப்பட்ட சினம் வந்துடும் இப்போ ராவணனுக்கு சினம் வந்தது துரிய சூர்பனைக்கு சினம் வந்தது முதல்ல அவளுக்கு எது வந்தது ஃபஸ்ட்டு ஆசை ராமன் மேலே ஆசை வந்தது அந்த ஆசைக்கு தடையாக சீதை இருந்தால் அது அவளுக்கு கோபமாக மாறியது போய் அவன் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக போய் அண்ணங்கிட்ட வத்தி வச்சு மிகப்பெரிய அழிவுக்கு காரணமாக கைகைக்கு எது வந்தது முதல்ல ஆசை ஆசை வந்தது அது அவளுக்கு சினமாக மாறிச்சு கத்துறா கத்தே தலையை விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு அவளை வரலாமா கோவம் நல்லா வாழ்ந்துருக்கலாமே நீ எனக்கு கையை பார்த்தா ஏக்கமாக இருக்கும் என்ன மாதிரி கணவன் 
நீ சொல்லு அவர் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த கைகேயி மேலே அவர் வச்சு அன்பு இருக்குது பாருங்கள் எப்படி வாழ்ந்துருக்கலாம் அவளுடைய அந்த அதிகபட்ச பேராசையின் காரணமாக கணவனை இழந்தால் மரியாதை இழந்தால் தன் மகனுடைய அன்பை இழந்தால் தன் நாட்டு மக்களினுடைய மதிப்பை இழந்தால் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு அமங்கலியாக வாழ்ந்தாள் நீ வாழ்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் உன் கூட இருந்த அந்த ரெண்டு பெண்களையும் நீ அமங்கலியாக்கின உன்னுடைய மருமக வாழ முடிஞ்சுதா பையன் போய் அவனும் போய் அண்ணனை மாதிரியே அங்கே ஒரு கூரை போட்டுக்கிட்டு அவன் போய் அந்த பர்ணசாலையில் தான் வாழ்ந்தான் லக்ஷ்மணும் வாழலை சத்ருகனும் வாழலை யாருமே வாழலை ராமன் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் நஞ்சமா ராமாயணம் வரணுன்றதுக்காக கைகேயை வந்து கருவி ஆயிட்டாங்க அப்படிதான் சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா ராவணனை அவர் எதுக்கு வந்தார் ராவணனை அழிக்க தான் வந்தார் அதுக்கு தான் சீதாதேவியும் கூட வந்தாங்க அப்படி பார்த்தா கைகேயை சொல்லியிருக்கலாம் என்ன கருவியை வச்சுக்கோ மொத்த காரியம் நான் ஆட்டுறேன் கூட சொல்லியிருக்கலாம் சரி ஆனால் என்ன காரணம் நீதி என்ன சினம் ஆசை முடிந்திட தடை ஆனால் ஒரு பையனு கேட்குறான் சாக்லேட் அப்படின்னு கேட்குது குட்டி கொடுக்கல பாய் 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 கத்தும் கோம் வரும் தூக்கி அடிங்க அப்போது ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைக்கலன்னா அதற்கு வருகின்ற ஆர்வம் செய்யணும் வீட்டில் இருக்கிற குழந்த வேலை செய்யணும் அது நமக்கு ஆசை செய்யலைன்னா என்ன பண்ணுவான் கையில் கிடைக்கிறத வச்சு அடிப்போம் அதுக்கு வலிக்கு தான் அதுக்கு ரத்தம் வருதா அதை பற்றிலாம் இப்போ நம்ம கோபம் இப்போ தனியணும் இப்படி அம்மாங்களோ அப்பாங்களோ இல்லை யார் செய்தாலும் ஒன்று மட்டும் செஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் மிகப்பெரிய குழியை உங்களுக்கு தோண்டிக்கிறீங்க அந்த குழந்த நாளைக்கு உங்களுக்கு அடங்குமான் நீங்கள் கோபத்தை நிர்வாகம் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்பு உள்ளங்களை கோபத்தோடு எழுந்தவன் நஷ்டத்தோடு விழுந்தான் வரும் யார் தெரியுங்களா சொன்னது புத்தர் கோபம் என்பது நீ மற்றவர்கள் செய்யும் தவறுக்கு உனக்கு நீ கொடுத்து கொள்ளும் தண்டனை மற்றவங்க தப்பு பண்ணுவான் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க மாட்டேன் நீ உனக்கு தெரியுமா உயிர்மான் பண்ணா உனக்கு தான் பிபி ஏறி மொத்த உடம்பு மனசு உயிர் எல்லாம் விரையும் உன் கேரக்டர் விழுந்து போச்சு கோபப்படுறவங்ககிட்ட யாராவது நல்ல கேரக்டர் பார்க்க முடியுமா அவர்கிட்ட ஆயிரம் நற்குணங்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த கோபம் மட்டும்தான் முன்னே நிறுத்தப்படும் கோபத்தினால் அருத்தந்தை சொல்கிறார் திருத்தம் வரவே வராது இந்த வார்த்தையை மட்டும் வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்க தப்பு பண்ணுறாங்க நீங்கள் கோபப்படுறீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் குழியை தோண்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு கணவன் கோபப்படுறார் மனைவி கோபப்படுறா கூடவே அப்படின்னா உங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையை மிகப்பெரிய நரக குழிக்குள்ளே நீங்கள் தள்ளிட்டுருக்கீங்க ஒரு மனைவி கோபப்படுறா கூட சேர்ந்து கணவனும் கோபம் கொள்கிறார் என்றால் அந்த இல்லறம் நல்லா இருக்காதுங்க அது நல்லறமே கிடையாது அவங்களுக்கும் இப்போ கோபம் வருது அதை நீங்கள் பொறுத்துக்கிட்டு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அவங்களும் மனுஷங்க தானே கூட சேர்ந்து என்னையே பேசிட்டியா ஒரு குழந்தை நம்மக்கிட்ட அப்படி நடந்துருக்க கொள்கிறது என்றால் ஏதோ அவங்க எதிர்பார்ப்படி நடக்கலை அப்படின்னா அதை எப்படி திருத்துவது அப்படி செய்யலை அப்படின்னா என்கிட்ட நிறைய மாணவர்களை கூட்டு வருவாங்க அப்போ நான் கேட்பேன் இப்போ ப்ளஸ் டூவில் கூட்டு வரீங்களே இப்போ கூட்டு வரீங்களே காலேஜ் படிக்கும்போது கூட்டு வரீங்களே அவன் அஞ்சாவது படிக்கும்போது ஆறாவது படிக்கும்போது இல்லை எல்கேஜி படிக்கும்போது அந்த குழந்தைய பக்கத்தில் உட்கார வச்சுருக்கிட்டே பேசிங்க அது தொணை தொணன்னு யார் கேட்பான் இப்போ நீ தொணை தொணன் தான் அவனுக்கு தோணும் குழந்தைக்கு மரியாதை கொடுங்க நல்ல நல்ல பாடல்களை முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாட்டை தெரியுதோ இல்லையோ அதை உக்காந்து சொல்லிக் கொடுங்க எந்த குழந்தை அந்த பாட்டில் இல்லாத பொருளா எவ்வளவு அழகாக அதில் வந்து வரிகள் இருக்கும் தெரியுங்களா பாதை தவறிய கால்கள் விரும்பிய ஊர் சென்று சேர்வதில்லை சொல்லணும் பையன்கிட்ட பொண்ணுகிட்ட நல்ல பண்பு தவறிய பிள்ளையை பெற்றவள் பேர் சொல்லி வாழ்வதில்லை அப்பா நீ ஏதாவது தப்பு பண்ணால் நேரம் அம்பு என் மேல் தாண்டா பாயும் அம்மா மேலே அன்பு இருக்க பையன் தப்பு பண்ணுவானா என் மகனுக்கு நான் அதை சொல்லி கொடுப்பேன் நீ ஏதாவது வகுப்புலேயோ இல்லை ஸ்கூல்லையோ தப்பு பண்ணால் என்னை கூப்பிட்டு வச்சு பிரின்ஸிபல் கேள்வி கேட்பாங்க டீச்சர்ஸ் கேள்வி கேட்பாங்க அது உனக்கு சம்மதம்னா நீ பண்ணிடும் என் மகன் இன்று வரையில் அது சொல்லுவோம் அது ஒன்று தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா ஐயோயோ அம்மாவை கூப்பிட்டுடுவாங்களேன்னு எனக்கு பயம் வரும் அதனால் நான் எதுவும் போக மாட்டேன்ப்பா இன்று வரையில் அந்த ஒன்று தான் உபதேசம் சிவகார்த்தின் அவர்கள் கூட சொன்னார் நான் வந்து இருக்கிற ஃபீல்டு அப்படி ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் வந்து 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 நிற்கும் எனக்கு ரொம்ப அந்த வசனம் அவருது பிடிச்சிருந்தது அவர் கொடுத்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கள் அம்மா வந்து என் முன்னாடி நிற்பாங்க நான் ஏதாவது தவறு செஞ்சால் எங்கள் அம்மா எப்படி அதை தாங்குவாங்க எங்கள் அம்மா அதை எப்படி எங்கள் அம்மா முகத்தை நான் பார்ப்பேன்னு எனக்கு தோணும் அதனால் நான் எந்த தவறுக்கும் போக மாட்டேன் இதுதான் நல்ல வளர்ப்பு 
இப்படி வளர்க்கணும் பிள்ளைங்களை சும்மா எடுத்ததுக்குலாம் நங்கு 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 நடிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு சுகமாக இருக்குங்க நாளைக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்திக்கணும் அந்த குழந்தைங்க வந்து நல்லபடியாக இருக்க நல்ல மனநிலையில் இருக்க மாட்டாங்க இன்னொன்று குழந்தைங்களுக்கு அடி வாங்குகிற குழந்தைங்களுக்கு தானாகவே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகிடும் அவங்க சமுதாயத்தில் போய் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்களால் மூவ் பண்ணவே முடியாது மரியாதையை வளங்க தாய் தகப்பன் இடத்துல எந்த குழந்தைகள் மரியாதையோடு வளர்க்கப்படுகிறதோ அந்த குழந்தைகள் தான் சமுதாயத்தில் போய் ரொம்ப மரியாதையாக பேசுவாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் இது போல் நிறைய பேசலாம் குழந்தை வளர்ப்பு என்னும் வரும்போது நம்ம பேச எடுத்துக்கலாம் ஸோ சினம் என்பதை ரொம்ப அழகாக நிர்வாகம் செய்ய கற்றுக்கோங்க சினத்தினால் திருத்தம் வராது ஓகேவா சரி அடுத்தது கடும்பற்று எவ்வளவு தான் நீங்கள் வச்சுட்டு இருந்தாலும் சுவாமிஜி சொல்வார் உண்பது நாழி உடுப்பது நான்கு முழம் ஒரு ஏதோ ஒரு படத்தில் நான் சிறு வயதில் பார்த்து ரொம்ப பாதிச்சுது க கிருஷ்ணன் வருவார் அது ஒரு காமெடியாக தான் இருக்கும் அந்த சீன் ஆனால் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ரொம்ப சிறு வயதில் பார்த்து பாதிச்சது அவர் வந்து அந்த பணக்காரனை வந்து அவன் ஏழையாக இருப்பான் அவன் கடவுளை வேண்டி வேண்டி பணக்காரன் ஆகிடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த காட்சி எனக்கு எந்த படம் ஞாபகம் இல்லை பணக்காரன் ஆன பிறகு அவன் சி அவன் ஏழையாக இருந்தபொழுது நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு நல்லா திரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பார் ஆனால் கடவுள்கிட்ட கேட்டு அவர் பணத்தை வாங்கிடுவார் பெரிய மாடி வீடு கட்டிடுவார் வீடு நிறைய செல்வம் இருக்கும் பீரோ நிறைய புடவை இருக்கும் நிறைய இருக்கும் எல்லாம் இருக்குங்க ஆனால் அவரால் சாப்பிட முடியாது அப்போ கடவுள்கிட்ட கேட்பார் அப்போ கடவுள் நீ தானடா கேட்டேன் எப்போ பணம் வருதோ அப்போ உனக்கு சுகர் வந்துடும் ஸ்வீட் சாப்பிட முடியாது உனக்கு பிபி வந்துச்சு உப்பு சேர்த்த சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது எண்ணெய் பலகாரம் சாப்பிட உனக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்துச்சு ஸோ அப்போ கேட்பார் அதுக்கு எதுக்கு அப்போ எனக்கு பணம் இப்போ நீ கேட்டி அப்போ அது உனக்கு தோணலையேன்னு வர ஸோ இது ரொம்ப சிந்தனை கூட அதுக்காக பணம் சேர்க்க வேணாம் பணத்தை நோக்கி போக வேணாம்னு சொல்லாது பணம் பணம் பணம்னு பணமே வாழ்க்கை என்று குறிக்கோளாக நினைக்காதீர்கள் நல்ல பணம் சம்பாதிங்க தேவைக்கு போக இருப்பதை தயவு செய்து சமுதாயத்துக்கு கொடுத்து பாருங்க அதில் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் சம்பாதிங்க எவ்வளோ வேணாலும் சேருங்க அதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய உடல் நலத்தை இழந்து பணத்தை சம்பாதிக்கிறான் சம்பாதிக்கிறான் ஓடுறான் 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 எதுக்கு ஓடுறான் ஏன் ஓடுறான் சாப்பிட மாட்டான் தூங்க மாட்டான் சம்பாதிக்கணும் இப்போ சம்பாதிக்கணும் இப்போ சம்பாதிக்க இப்போ சம்பாதிக்க சம்பாதிச்சு முடிச்சு நல்ல பெரிய அளவு உடல் நலத்தை இழந்துட்டு இருப்பான் அப்போ என்ன திரும்ப சொல்லுவான் எவ்வளவு செலவழித்தாலும் பரவாயில்ல என் உடம்பு நல்லா ஆகணும்னு ஏன் இந்த முட்டாள்தனம் பண்ணுறோமா இல்லையா எங்கெங்கேயோ போய் அட்மிட் ஆகும் எந்தெந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோ போய் எடுத்துப்பான் அந்த பெற்ற செல்வத்தை எப்படி அனுபவிக்கிறதுன்னு தெரியும் உடல்ல கொண்டு தானே நீ அனுபவிக்கணும் இந்த உடல் என்பதை கொண்டு தானே இந்த உலகத்தை நீ அனுபவிக்கணும் அந்த உடலை இழந்து நீ என்ன பண்ண போகிற உடல் நலத்தை இழந்து நீ என்ன செய்ய போகிற அது புரியல கடும் பற்று யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க சில பேர் லோபிகள் வாங்க கஞ்ச பையன் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க கொடுத்து பாருங்களேன் அந்த கொடுத்து பாருங்க அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த எண்ணமே வராது குழந்தைகள்கிட்டே சொல்லி அனுப்பாங்க இந்த பாரு சாப்பாடு ஸ்பெஷலாக கட்டி கொடுத்து அனுப்புற நீ மட்டும் சாப்பிடு அந்த குழந்தை அந்த பக்கத்தில் இருக்க குழந்தெல்லாம் கேட்கும் யாருக்கோ கொடுக்க கூடாது அது தெரிஞ்சுக்கும் ஓ இப்படி தான் இருக்கணும் பொழுது அப்புறம் அம்மா அப்பாக்கே கொடுக்காது எப்படி சொல்லி வளர்க்கணும் எல்லாரும் கேட்பாங்க சொல்லும் கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும் அந்த பண்பை வளர்க்க மாட்டேங்கிறோமே இதில் பெரிய பங்கு பெண்கள் கொஞ்சம் தவறு செய்கிறாங்களோன்ற வருத்தம் இருக்கு இந்த கூட்டு கொடுத்தனமா இருக்கும் தனியாக கூட்டணும் ஏ அப்பா வாழ்ந்துக்கிறார் வா அது தெரிஞ்சுக்கும் ஓ நம்மளும் இப்படி தான் பண்ணணும் நாலு பேர் கொடுத்துட்டு சாப்பிடு தெரிந்தும் தெரியாமல் கூட இந்த தவறுகளை தயவு செய்து பெற்றோர்கள் செய்து விடாதீர்கள் நிவாரிய ரோல் மாடல் நீங்கள் முன் மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் கொடுக்கணுன்ற எண்ணத்தை குழந்தைங்கிட்ட வளங்க கொடுத்துட்டு சாப்பிடு அதுதான் நற்குணம் சரி அடுத்தது முறையற்ற பால் கவர்ச்சி இன்று நடக்கிற எல்லா தப்பும் அது ஒரு ஒரு சின்ன கதைங்க அதாவது திருவருட்செல்வரில் வரும் இதை விட யார் சொல்ல முடியும் நீதியேன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க திருவருட்செல்வர் என்ற படத்தில் சோழ மன்னன் எம்ஜி சிவாஜி கணேசன் நடிச்சிருப்பார் அவர் அந்த அரசவைக்கு வரும்பொழுது அந்த பத்மினி அம்மா தான் அந்த நாட்டிய பெண்மணியாக மன்னவன் வந்தான் அப்படின்னு அழகான அந்த பாடல் அந்த அம்மா அவ்வளோ அழகாக ஆடுவாங்க அந்த பெண்மணி மேலே இவருக்கு மையல் வந்துடும் ஆனால் அவருக்கு பட்டத்து ராணி இருப்பாங்க அதனால் அந்த பெண்மணி மீது மையம் கொண்டு அவர் அதை ப்ரப்போசம் பண்ணிவிடுவார் அந்த அம்மாவுக்கு மனசு கேட்காது அந்த அம்மா நல்ல பெண்மணி நாட்டிய பெண்மணியாக இருந
இவ்வளவு நல்ல அரசர் நல்ல அரசாட்சி செய்கிறார் பட்டத்து ராணி கருப்பு கரசி மன்னனுக்கு இது புரியலையே சரின்னு சொல்லி அவர் வழிக்கே வந்து தன்னுடைய மாளிகையில் வந்து அவருக்கு விருந்து கொடுப்பாங்க அப்போ அரசர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக வருவார் அப்போ அந்த அம்மா வந்து ஒரு ஒன்பது வகையால் ஒரு பதினோரு வகை ஏதோ ஒரு இனிப்பு பலகாரங்களை கிண்ணம் கிண்ணமாக வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிறத்தில் இருக்கும் பச்சை நிறம் மஞ்சள் நிறம் வெள்ளை நிறம் சிகப்பு நிறம் ஆரஞ்சு நிறம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நிறத்தில் இருக்கும் அப்போ மன்னவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க மன்னா இந்த இனிப்புகளை உங்களுக்காக நானே சமைத்திருக்கிறேன் இதை இங்கே சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவர் ஒவ்வொரு ஸ்வீட்டையும் எடுத்து சுவைச்சிட்டு அந்த பதினோரு வகையோ ஒன்பது வகையோ அந்த இனிப்புகளை எடுத்து சுவைத்துருவார் அப்போ அந்த அம்மா கேட்பாங்க பாருங்கள் மன்னா இந்த இனிப்புகள்லாம் நல்லா இருந்ததா மிகவும் சுவையாக இருந்தது சரி இந்த இனிப்பில் என்னென்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சுவைத்தீர்கள் அல்லவா என்ன வித்தியாசத்தை பார்த்தீர்கள் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது நிறங்கள் தான் மாறுபட்டனை ஒழிய சுவை ஒன்றுதான் வரும் இப்போ அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க அப்படித்தானே பெண்மணிகள் நீங்கள் உருவம் தான் மாறுபடுகிறதை ஒழிய உங்களுடைய பட்டத்து ராணி இடத்தில் பெறாத அந்த சுகத்தை என்னிடத்தில் என்ன பெற முடியும்னுவாங்க இது எவ்வளவு அழகான ஒரு தாத்பரியம் ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த அறிவு ஏன் யாருக்குமே இல்லை ஒரு சித்தர் கேட்குறாரு பணச்சு பரத்தி போகம் வேறுதோ பறச்சி போகம் வேறுதோன்னு கேட்பார் இப்போகம் என்னடா இப்படி இருக்கிறீங்க ஒன்றுமே இல்லையே இது ஏன் மக்களுக்கு புரியவே இல்லை இந்த ஒரு உண்மை அறிந்து கொண்டால் உனக்கு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருத்திக்கு ஒருவன் அது ஏன் விழிப்பு நிலை தவறு விடுகிறது எத்தனை பெண்கள் இப்போ ஒரு கணக்கு எடுத்திருக்காங்க காலேஜில் போய் கணக்கு எடுக்கிறாங்க புள்ளியல் விவரம் எடுக்கிறாங்க சொல்கிற நான் கூசுகிறது கற்பு கூடையவர்களாக இருக்கிற பெண்கள் மிக குறைவு யார் எந்த பொண்ணை நம்பி யார் கல்யாணம் பண்ண முடியும் எந்த பையனை நம்பி யார் என்ன கல்யாணம் பண்ண முடியும் யார் ஒரு கற்பு கரசனாக வருவான் என்று எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் ஏன்னு கேட்டால் தப்பு இல்லைன்றாங்க இது தவறு இல்லை ஆணும் பெண்ணும் இப்படி தான் பழகணும் நமக்கு ஒரு நீதி இருந்ததுங்க அருள் தந்தை இப்பொழுது அதை கொண்டு வருகிறாருங்க என்ன சொல்கிறார் தெரியுங்களா பெண்ணும் ஆணும் தனித்தனியாக இருந்து பேசுறது கூட தப்புன்றார் ஏன் கற்பு என்பது தான் விலை நிலம் அதிலிருந்து வருகின்ற குழந்தைகள் தான் மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கும் இந்த சமுதாய சிக்கல்களுக்கெல்லாம் ஆணிவேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கற்பு நெறி தவறிடுறது அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது அம்மாவுக்கும் கற்பு இல்லை அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கும் கற்பு இல்லைன்னா அவர் வேறு ஒரு வாழ்க்கை பார்ப்பார் இந்த குழந்தை என்ன ஆகும் சமுதாயத்தில் குற்றவாளிகளை தானே மாறுவாங்க திருமணத்திற்கு முன்பு நீங்கள் வாழ்கிறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு வாழ்க்கை போர் அடிச்சது பிரிஞ்சிருங்க அந்த குழந்தை எடுத்துமே அனாதாசிரமத்தை சேர்க்குறீங்க அப்போ அந்த குழந்தை என்ன ஆகும் அதனுடைய மனநிலை யோசிச்சிங்களா எத்தனை குழந்தைகளை இப்போ நான் பார்த்துருக்கோம் தெரியுங்களா அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மா அப்பா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இப்போ ஒரு நான்கு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கழிவு குழாயில் ஒரு குழந்தைய சொருகி வச்சுருந்தாங்க பார்த்தீங்களா சென்னையில் தான் ஒரு அம்மா வந்து குப்பை கோட்டம் வந்திருக்கு கால் பெண் குழந்தைங்க கழிவு நீர் குழாய் இருக்கு இல்லையா அதில் சொருகி வச்சுட்டு போயிருக்குங்க அது அம்மாவோ இல்லை யார் செய்தார்களோ இந்த பெண்மணி வந்து பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைய வந்து வலி அந்த குழந்தைய அப்படி சரி அடிக்கலாம் அடி அதை பார்த்து எடுத்திருக்காங்க அந்த குழந்தைய அந்த அம்மாவே வளர்க்கு எத்தனை பேர் எத்தனை கோயில் குளம்னு சுற்றி குழந்தை இல்லைன்னு வேண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இறைவனை பாருங்க இதெல்லாம் குற்றம் யாருங்க காரணம் கற்பு நெறி இல்லை கேள்வி கேட்குறாங்க பசங்க ப்ராட் மைண்டே இல்லையோ அவங்களுக்கு ப்ராட் திங்கிங்கில் இல்லையாம்மா ப்ராட் மைண்ட் ப்ராட் திங்கிங் வேணும்மா ஆனால் சமுதாயம் அப்படி இல்லையம்மா ஒரு நெறினா நெறி நேர்கோடுனா நேர்கோடு எது சுதந்திரம் என்பது சுதந்திரமாக வாழணும் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் வேணும் ஆண்களுக்கு சுதந்திரம் வேணும் ஆனால் எது சுதந்திரம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் சுதந்திரம் அடுத்தவர்களினுடைய துன்பத்திற்கு சுதந்திரத்திற்கு அடுத்தவர் ஆளாக கூடாது அப்படி இருந்தால் நீ சுதந்திரம் ஆயிரு ஆனால் நீயும் ஒரு நாள் கெட்டு போகிறதுக்கு அந்த சுதந்திரம் என்னென்ன அதை எப்படி அனுமதிக்க முடியும் என் மகனே நேரடியாக ஒரு ஒரு பொண்ணை பார்த்துறேன் பயங்கரமான குடிச்சிட்டு லிஃப்டில் ஆடுறாங்களாங்க தடுமாறி விழுந்து மயக்க நிலைக்கு போய் அங்கே இருந்த அந்த அந்த வாட்ச்மேன் வந்து அவங்க நம்பரை கண்டுபிடிச்சு ஐடென்டி கார்டிலேருந்து நம்பரை கண்டுபிடிச்சி பேரண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க சரி அந்த வாட்ச்மேனே நல்லவராக இல்லை இல்லை லிஃப்டில் இருந்தவங்க யாரும் நல்லவங்களா இல்லை ஏங்க தப்பு நடக்காது தப்பு நடக்குது தப்பு நடக்குது தப்பு நடக்குதுன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு என்று ஒரு நீதி இருக்கிறது கண்டிப்பாக அப்படி தான் வாழணும் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்னா அது ஆடு மாடு நரிகள் தான் 
மிருகங்கள் எப்படி வேணாலும் வாழும் யார் கூட வேணாலும் வாழும் எங்கே வேணாலும் வாழும் அப்படியே போட்டு போக அதுக்கு நீதி இல்லை நெறி இல்லை அதனால் தவறு விளைய போகிறது இல்லை ஆனால் மனித சமுதாயம் அப்படி இல்லையே ஒருவரை ஒருவர் சாழ்ந்தல்லவா வாழ்கிறோம் அதனால் பால் கவர்ச்சி என்பது தேவை ஆனால் அது ஒரு முறையோடு இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று அந்த முறை வரணும் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த இன்பம் ஒன்றும் இல்லை என்கிற அந்த புரிதல் இருக்கணும் அதுவே வாழ்க்கைன்னு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க பாருங்கள் அதில் என்னையா இருக்குது அழகாக அந்த நீதியை அந்த அம்மா புரிய வச்சாங்க பாருங்கள் அதற்கு பிறகு அந்த ராஜாவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு போதனை உருவாகும் அந்த நேரமே அவருக்கு ஒரு விழிப்பு நிலை உருவாகும் காலில் விழுவாருங்க அந்த நாட்டிய பெண்மணியுடைய காலில் நீ ஏன் என்னை காப்பாற்றின குரு ஆமாம் இல்லை எத்தனை பேருக்கு இந்த உண்மை புரியுது எவ்வளவு துரோகம் நடக்குது கட்டின மனைவிக்கு துரோகம் கட்டின கணவனுக்கு துரோகம் என்ன அடைய போற நீ பின்னாடி அந்த வாழ்க்கையை போய் பாரு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும் இன்னைக்கு நீ கற்பு நெறியோடு வாழ்ந்தா உன் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கும் உன் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு உனக்கு பெரிய பேர் வரும் இன்னைக்கு இது நல்லா தான் இருக்கும் ஆனைக்கு நாளைக்கு நீ பேரோட வாழ மாட்டேன் எத்தனை கதைகளில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் எத்தனை திரைப்படங்கள் எடுத்திருக்காங்க தெரியுங்களா கற்பு நிலை கேட்டால் என்ன நடக்குன்றது எவ்வளவு படங்கள் ஏன் அது நமக்கு புரியல முறையற்ற பால் கவர்ச்சி இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் எல்லா சிக்கல்களும் அதுதான் காரணம் உயர்வு தாழும் மனப்பான்மை இந்த முறையற்ற பால் கவர்ச்சினா என்ன அடுத்த அந்த சொல்கிறார் தேவையாம் பருவத்து ஆண் பெண் நட்பே மோகம் என்பார் தேவைக்கு தான் அந்த பருவத்து காலத்தில் வருகிற ஆண் பெண் நட்பு தான் மோகம் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் தேவை ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் தேவை தேவைக்கு ஒரு அதுக்கு மேலே நீ போன அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உனக்கு நஷ்டத்தை தான் விளைவிக்கும் அந்த கதை தான் கோவலன் கண்ணகி கதை அவன் கண்ணகியோட ஒழுங்காக வாழ்ந்துருந்தா பார்ப்புகழை வாழ்ந்துருப்பான் என்னைக்கு மாதவி மேலே அவன் ஆசைப்பட்டானோ முடிஞ்சது கதை அழகாக சிலப்பதிகாரம் எடுத்து காண்பித்து விட்டது ஏன் நமக்கு புரியல சரி உயர்வு தாழும் மனப்பான்மை தேவைக்கு சூழ்நிலை கருத்து மதிப்பே இந்த மதம் மதம்னா உயர்வு தாழும் மனப்பான்மை நம்மளை என்னமோ பெருசு நேற்று மனிதர்கள் வேறுபாடு பார்த்தோம் இல்லையா எல்லாம் ஒன்று தான் இறைவன் உன்னை இப்படி பணித்திருக்கிறார் அவ்வளவுதான் இதில் யார் பெரியவங்க யார் சின்னவங்க ஒன்றும் கிடையாது இன்னைக்கு காலச்சக்கரம் இப்போ நாம் பெரியவங்களாக இருக்கோம் ஒரு நாள் காலச்சக்கரம் மாறும் என்ன வேணாலும் மாறும் தேவையால் எழும் கருத்து மதிப்பே சூழ்நிலை கருத்து மதிப்பே மதம் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க நம்மளை நினச்சிக்கிறது அடுத்தவங்களை என்னமோ ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறது இல்லை நம்மளை ரொம்ப தாழ்த்திக்கிறது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சமநோக்கு இன்னைக்கு அதுதான காரணம் எளியவர்களை கண்டால் வலியவர்களை ஆட்டி வைக்கிறாங்க ஒரு நாள் உனக்கும் வலியவன் வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு ஸோ யாரையும் நம்ம ஒரு பாட்டு வரும் உலக நாயகனே யாருக்கும் நான் அடிமை இல்லை அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உலக நாயகனே நினைக்கிறேன் யாருக்கும் நான் அடிமை இல்லை யாருக்கும் நான் அரசனும் இல்லை இதுதான் கரெக்டாக நான் யாருக்கும் அடிமையாக இருக்கவும் விரும்பலை நான் யாரையும் எனக்கு அடிமையாக்கவும் விரும்பலை அழகாக இருக்கும் இல்லையா என்ன அழகான வார்த்தை நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லை நான் யாருக்கும் அரசன் ஸோ இதுதான் வந்து உயர்வு தாழ்மான ஏன்னா எல்லாரும் ஒன்று தானங்க மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் ஜாதியாலேயோ மதத்தினாலேயோ அழகுனாலேயோ இல்லை உருவத்தினாலேயோ இல்லை எதனாலேயும் உனக்கு உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை வேண்டாம் யாரையும் தாழ்வாகவும் பார்க்க வேண்டாம் யாரையும் நீ உயரத்தில் வச்சும் பார்க்க வேண்டாம் அதனால் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தலும் அதனினும் இளமின் அதாவது நீ பெரியவர்களை பார்த்து வியக்கிறது அதனேனா பெரியவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க இப்போ மகாத்மா காந்தியை பார்த்து நீ வியக்கிறனா அதான் ஏன் மகாத்மா காந்தி அன்னை தெரேசாவை பார்த்து வியக்கிறார் என்றால் அதுதான் அன்னை தெரேசான்றார் சிறியோரை வியத்தல் அதனினும் இளமை சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமைன்னு சிறியவர்கள் அவங்க கிட்ட கேரக்டரை பார்த்து சில பேர் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்களா எனக்கு ரொம்ப சில சமயம் வருத்தமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து என்கிட்ட குறை சொல்லுவாங்க ஓகே தெரிஞ்சு போச்சு திரும்ப நாலு நாள் கழிச்சு நான் எல்லாம் சொல்லி அனுப்பேன் திரும்ப நாலாவது நாள் வருவாங்க அவங்கள பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படி தான் நீட்டு பேசி என்ன பிரயோஜனம் பேசி பேசி நீ பதிவாகி உன் மனசில் கெடுத்துக்கிட்டே இருக்க அது அப்படி தான் அது அவ்வளவு தான் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு தேல் தண்ணியில் விழுந்துருச்சு அந்த வழியாக ஒரு முனிவர் போகிறார் 
அந்த தேல் வந்து தண்ணியில் தத்தளித்து மூழ்கி உயிர் போராடிட்டு இருக்கு செத்து போகிற நிலைமையில் இருக்கு அந்த முனிவர் பார்க்கிறார் உடனடியாக கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் தேலை கையில் எடுத்து மீட்க பார்க்கிறார் பொட்டுன்னு தேல் போட்டுடுச்சு ஐயோன்னு சொல்லி வலிக்கிறார் சீடர்கள் ஐயோ குருவே அப்படின்றாங்க கொஞ்ச நேரம் கூட யோசிக்கல திரும்ப மூழ்க தயாராக இருக்கிறது திரும்பவும் தூக்குறாரு பொட்டுன்னு அது தன்னுடைய கொடுக்கனால போட்டுடுச்சு திரும்பவும் போட்டுட்டாரு திரும்பவும் போய் மூணாவது முறை எடுக்கிறாரு சீடர்கள் சொல்கிறாங்க அதுதான் கொட்டுது ஏன் இது பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் காதில் வாங்கலை எப்படியோ அதை போராடி தூக்கி தரையில் போட்டார் இப்போ சீடர்கள் கேட்குறாங்க அதுதான் கொட்டுதுன்னு தெரியுது ஏன் குருவே நீங்கள் போய் அதை காப்பாற்றுறீங்க அந்த குரு சொன்ன பதில் கொட்டுவது தேலோட இயல்பு காப்பாற்றுறது என்னோட இயல்பு அதோட இயல்புக்கு அது இருக்குது அதுவே இருக்கும் பொழுது அது இயல்பு அது மாற்றிக்கிச்சா அது இயல்பு அது மாற்றிக்கிச்சா ஏன் என் நான் என் இயல்பு அப்போ மாற்றிக்கணும் அதுவே அவ்வளவுக்கு கனமாக அவ்வளவு இறுதி வரை போராடும் பொழுது நான் மனிதன் நான் ஏன் என் குணத்தை மாற்றிக்கணும் அதுதான் அதோடய இயல்பு ஸோ இதில் நமக்கு என்ன மாற்றம் இருக்கிறது ஸோ யாரிடத்திலும் எந்த பேதமும் நம்ம கா பண்ண வேண்டாம் அது அப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம நம்ம நாம் எப்படி இருக்கோமோ அது இருக்கலாம் சரி வஞ்சம் சில பேர் இந்த வஞ்சம்னா என்ன சொல்லுவாங்க சுவாமிஜி தேவையால் எழுந்த சினம் இருப்பில் வைத்தால் வஞ்சம் இன்றைக்கி நம்மால் எதுவும் பண்ண முடியல காலம் பார்த்துட்ருப்போம் சூழல் பார்த்துட்ருப்போம் சந்தர்ப்பம் பார்த்துட்ருப்போம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் உனக்கு வச்சுருக்கண்டா இந்த கூனி வச்சுருந்தா பாருங்கள் ராமனை பழிவாங்கும் நேரம் நல்லா இருந்தாங்களா கூனி நீ நாட்டையே இல்லை நாசம் பண்ண ஸோ இன்னொருவரை கெடுக்க வேண்டும் என்று நீ நினைத்தால் உனக்கு வேற ஒருத்தர் குழி தோண்டிட்டு இருப்பார் பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாமே வரும்னார் வள்ளுவர் நீ இன்னொருவருக்கு துன்பம் செய்ய வேண்டும் என்று நீ நினைத்து கொண்டிருந்தால் உனக்கு துன்பம் தானே வரும் நிறைய பேர் சாமி கிட்ட போய் வேண்டுவாங்க சாமி கடவுளே நீ கண் கண்ட தெய்வம் உனக்கு கண் இருக்குன்னா என் கண்ணு முன்னாடி என்ன வேண்டுதல் வரும் இந்த வார்த்தைலாம் சொல் சொல்ல பயமாக இருக்கு ஏதோ சொல்லுவாங்க சில பேர் ரொம்ப ஈஸியாக சில வேர்ட்ஸை விடுவாங்க நீ அழிஞ்சு போயிடுவ நீ நாசமாக போயிடுவ நீ வீணாக போயிடுவ உன் வீட்டில் இடி விழ நீ என்னென்னமோ வருத்தமாக இருக்கு அந்த வார்த்தைகளை சொல்ல வாழ்க வளமு ஸோ அவ்வளவு ஈஸியாக விடுவாங்க அந்த வார்த்தைகளை இந்த வார்த்தைகளுடைய வலிமை உனக்கே தாக்கன்றது யாருக்குமே தெரியல தயவு செய்த அன்பு உள்ளங்களே இது போல வார்த்தைகளை பிரயோகிக்காதீர்கள் யார் என்ன பண்ணாலும் இறைவன் பணித்திருக்கிறார் அவங்க அப்படி இருக்காங்க அந்த இறைவன் செயல் நான் என்ன தப்பு பண்ணணும் இன்னைக்கு அவங்க மூலமாக நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா என்னை ஒருத்தர் படுத்துறாரு கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா நான் செய்த முன்வினை பாவம் என்ன என்ன எனக்கு தெரியுமோ தெரியல நான் யாரை என்ன வார்த்தை சொன்னனோ அந்த வார்த்தையை நான் இவங்க மூலமாக வாங்கிக்கிறேன் இந்த பணிவினை இல்லைன்னா சங்கிலி தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அமைதியாக கட் பண்ணிடுங்க இந்த பேசி என்ன பிரோஜனம் ஸோ வஞ்சம் வேண்டாம் சினமே தப்புன்னா இதை உள்ளே வச்சுட்டு இருந்தால் யாருக்கு பாதிப்பு இந்த மனசு எவ்வளோ இறைவன் கிட்ட போய் நம்ம நிற்க முடியுமா இறைவன் நம்மளை ஸ்கேன் பண்ணுவார் இவ்வளோ வச்சுக்கிட்டு நீ என்கிட்ட வரியா நான் என்ன முட்டாளா நீ எப்போ என் இடத்தில் அருள் கொடு மன்னிப்பு கொடுக்குற நீ இன்னொருவனை மன்னி நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீ மட்டும் யாரையும் மன்னிக்க மாட்டேன் நான் மட்டும் மன்னிக்க நானே இழிச்சவாயா நீ யாரிடத்திலும் இறக்கம் காட்ட மாட்டாய் ஆனால் நான் உன்னிடத்தில் இறக்கம் காட்ட நான் இழிச்சவாயா உனக்கு யார் இப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிச்சா எனக்கு உண்டியில் பணம் போட்டால் எல்லாம் சரியாயிடும் எனக்கு மாலை போட்டால் சரியாயிடும் எனக்கு புடவை வச்சா சரியாயிடும் பொங்கல் வச்சா சரியாயிடும் ஆடு வெட்டினா சரியாயிடும் மாடு வெட்டினா சரியாயிடும் யார் உனக்கு இப்படிலாம் தப்பு தப்பாக சொல்லி கொடுத்தா அதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்குறவங்க கிடையாது இப்படியெல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களே அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்தா அவங்கள போய் கேள்வி இறைவன் கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாரோ பாபா ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எனக்கு வந்து பாபா பணக்காரங்கள்லாம் உன்னை கிட்ட பார்க்குறாங்க ஏழையான நானும் தூரமாக வந்து பார்க்குறேன் இது உனக்கு நியாயமா கடவுள் சொன்னாரான் நான் எத்தனை வாரியாக வந்து உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணேன் இயேசுவா வந்தேன் நபிகளாக வந்தேன் புத்தராக வந்தேன் திருவள்ளுவராக வந்தேன் தாய்மானவராக வந்தேன் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியாக வந்தேன் வல்லலாராக வந்து எவ்வளோ சொன்னேன் மனசை சுத்தமாக வச்சுக்கோ எல்லார்ட்டையும் அன்பாயிரு நான் உன்னை தேடி வருவேன் நான் சொன்னேனே நீ ஏற்றுக்கிட்டியா இப்போ வந்து கியூவில் நின்றுட்டு நான் வந்து கேட்டேன் நான் வந்து சொன்னேன்லாம் சொல்லாது உனக்கு இன்னும் புத்தி வந்து அவங்க சொல்கிறத புரிஞ்சுக்காமல் நீ வந்து அப்படி கியூவில் நின்றுக்கிட்டு பணக்காரன் வந்து விஐபி தர்சனில் பார்க்குறான்னு சொல்லி நீ வந்து என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத முதல்ல நான் இத்தனை பேராக வந்து சொன்னதை நீ என்றைக்காவது புரிஞ்சுக்கிட்டியா உண்மைதானம்மா நீ எதுவுமே புரிஞ்சுக்காமல் நீ வந்து கியூவில் நின்றுட்டு
கரெக்டு தானம்மா கடவுள்கிட்ட போய் விஐபி தர்ஷன் யார் விஐபி இறைவனுக்கு யார் விஐபி இது பேர் புரியல பாருங்க கியூ நின்று சாமியை பார்க்கணும் அதுக்கு பேர் தர்ம தர்ஷன் வச்சாங்க அப்போ மற்ற தர்ஷன்லாம் தர்ம தர்ஷன்னா என்னங்க தர்ம தர்ஷன் ஒன்று இருக்கும் எது பணம் இல்லாமல் போகிறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தர்ம தர்ஷன் போட்டிருப்பாங்க திருப்பதிக்கு போங்க தர்ம தர்ஷனுக்கு வழி எதுன்னு கேட்போம் தர்ம தர்ஷன் எவ்வளோ நேரத்தில் அப்போது அது விஐபி தர்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க பேர் இது தர்ம தர்ஷன்னா அது என்ன தர்ஷன் நான் சொல்லலை தர்ம தர்ஷன் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் சொல்லலை அதுதானங்க இறைவன் தர்மம் என்றால் தர்ம வழியில் போய் தானே பார்க்கணும் சரி ஓகே நம்ம இப்படி வந்துடல அஞ்சு அம் அந் ஆறு குழந்தைங்க பிறந்ததா இந்த ஆறு குழந்தைங்களுக்கு பிறக்கிற பேர பிள்ளைங்க பாருங்க பொய் அது என்னவா இருக்கும் பொய் பொய்யோ பேசும் ஏன் பொய் பேசுதுன்னா அது இப்படி தான் இருக்கும் களவு இன்னைக்கு அஞ்சு பஞ்சமாக பாதகங்கள் நடந்துட்டுருக்கு சமுதாயத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் போய் களவு திருடு நடக்குது திருடு நடக்குதுன்னா இந்த ஆறு பிள்ளைங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்க எப்படிங்க இருக்கும் களவு சூது நல்லா சொல்கிறாங்க நல்லா பேசுகிறாயா நல்லா தான் யா பழகிறான் அப்புறம் எனக்கே வச்சுட்டு போயிடுறான் ஐயா ஏன் வைக்க மாட்டான் சூது யாரையே நம்புறதுனே தெரிலப்பா நம்பி தான்ப்பா சீட்டு போட்டேன் அப்படி பேசுனான்ப்பா இப்போ எடுத்துட்டு ஓட்டான்ப்பா பேங்கே மூடுறாங்க பார்த்தீங்களா பேங்க் நம்பி பண்ணுவோம் யாரை நம்புறதுனே தெரியல இப்போ வேலைக்கு ஆள் வைப்போம் நமக்கே உழவு சொல்லி தாத்தா பாட்டியை கொண்டுட்டு போயிடுதுங்க பார்த்தா வேலைக்கு செஞ்சுருந்த ஆளுங்க தான் பேங்க்கு ஊழியர்களே பேங்க்குக்கு துரோகம் பண்ணாங்க நகை கடை ஊழியர்களே தான் கடைசியில் பார்த்தா எங்கே திருட எங்கே திருடன்னு பார்த்தா உள்ளியர் பான் திருட கொலை கற்பழிப்பு துணிஞ்ச செய்வாங்க திட்டம் போட்டு திருடுற கூண்டம் திருடி கொண்டே இருக்குது அதை சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்து கொண்டே இருக்குது திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது நீங்களாம் பார்த்தீங்க திருந்துறீங்க சட்டத்தை கடுமையாக்க வேண்டும் தண்டனைகளை கடுமையாக்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் அமுல்படுது என்ன வேணாலும் பேசுங்கப்பா இங்கே திருத்தம் வர வரைக்கும் நீங்கள் சமுதாயத்தில் திருத்தம் வராதுப்பா நீங்கள் என்ன வேணாலும் சட்டம் போடுங்கப்பா தனி மனிதன் ஒவ்வொருவரும் தனக்குள்ள தப்பு இதுன்னு திருந்தணும் சமீபத்தில் நடந்த இந்த சுஜித் அது தான் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் போச்சு எல்லாரும் கண்டனம் தெரிவிச்சோம் எல்லாரும் அழுதோம் எல்லாரும் ப்ரே பண்ணும் என்ன ஒரே ஒரு தனி மனிதன் அந்த ஆழ்துளை கிணறை நோண்டும் போது மூடி வைக்கணும் அவன் தனி மனித ஒழுக்கம் அவன் திருந்திருந்தா நீ இவ்வளோ பெருசு இருக்குமா சரி இது திருத்தம் வரணும் இல்லைன்னா பொய் களவு சூது கொலை கருப்பழிப்பு நடக்கும் மாற்றம் பண்ணாது இந்த ஆறு பிள்ளைகளுக்கு பிறந்த அஞ்சு குழந்தைங்க இவங்க எப்படி இருக்கும் நாடு இல்லை வீடு இந்த தனி மனிதன் அதனால் சுவாமிஜி என்ன சொல்கிறாரு வாங்க திருத்தலாம் இந்த பேராசையை நிறைமனமாக மாற்றிக்கோங்க பேராசையை நிறைமனமாக மாற்றிக்கோங்க இந்த உலகத்திலே பணக்காரர் யார் தெரியுங்களா சாரதா தேவி சொல்கிறாங்க போதும் என்ற மனம் படைத்தவனே பணக்கார் எத்தனை பேருக்கு இருக்குது எவ்வளவு சேர்க்கட்டும் அவன் ஓடிக்கிட்டே தான் இருப்பான் ரெண்டு கோடி சாமிஜி சொல்கிறார் உனக்கு ஒரு கோடி ரூபா வேணுமா இல்லை பத்து கோடி வேணுமா இருபது கோடியா டார்கெட் வெய் சம்பாதி அதுக்கப்புறம் வரதே யாவது சமுதாயத்துக்கு கொடு எவ்வளோ ஆசைப்பார் அவர் சொல்கிறார் நூறில் ஒரு ரூபா கொடுப்பா சுவாமி சொல்ல நூறுரூபா சம்பாதிச்சா ஒரு ரூபா கொடுப்பா இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏன் அந்த ஒரு ரூபா என்பது நீ கொடுக்கும்பொழுது ஒரு நிறைவு வரும் அந்த வாங்குறாங்க பாருங்க அதை பார்க்கும்போது உனக்கு சந்தோஷம் வரும் அப்புறம் பத்து ரூபாவாக மாற்றுவேன் அவ்வளோ நல்லா இருக்குதுப்பா கொடுக்கும்போது இந்த ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பென்சில் வாங்கிட்டேன் நான் பார்த்து சிரிச்சுட்டு தேங்க்யூ அங்கிள்னு சொல்லிட்டு போச்சு சே என்ன சான்ஸே இல்லை தெரியுமா சரி நம்ம நிறைய செய்யணும்ப்பா நீ கொடுத்து பார்த்து பாருப்பா ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கள் தாமுடைமை வைத்திழக்கும் வன்கணவர் என்பார் வள்ளுவர் ஸோ நிறைய மனமாக மாற்றிக்கும் போதும் எவ்வளவு பணம் சில பேர் ஒரு திரைப்படத்தில் பார்த்தேன் அந்த பையனுக்கு கம்மியாக தான் பணம் கொடுப்பாங்க அவன் கை நிறைய அந்த பத்து ரூபா நோட்டாக இப்படி வச்சுருப்பான் அவன் சொல்லுவான் இவ்வளோ பணத்தை வச்சு நான் என்னடா பண்ண போகிறேன் மிஞ்சி போனால் எண்பது ரூபா வந்துடும் இவ்வளோ பணத்தை வச்சு நான் என்னடா பண்ண போகிறேன் மேடம் அவனுக்கு சாப்பாடு வாங்கி தரேன்ட்டு இன்னொரு ஒரு ஏழையை கூப்பிட்டு போய் அவன் சாப்பாடு அப்படியே அழுதுட்டேங்க நான் எண்பது ரூபாவே உனக்கு பெரிய பணமாப்பா வைரமுத்து போடுவார் கையில் கொஞ்சம் காசு இருந்தால் நீதான் அதற்கு எஜமானன் 
கழுத்து வரைக்கும் காசி இருந்தால் அதுதான் உனக்கு எஜமானன் அடுத்த வரி போடுவர் மண்ணின் மீது மனிதனு காசை மனிதன் மீது மண்ணு காசை மண்தான் கடைசியில் செய்கிறது இதை மனம்தான் உணர மறுக்கிறது மண்ணு ஜெயிக்க போது தெரியும் ஆனால் அந்த மனம் மட்டும் ஏற்றுக்க மாட்டேங்க இந்த மண்ணு மண்ணு மண்ணுன்னு அலையிருமே இந்த மண்ணுக்கு நீ போக போகிறேன்னு உனக்கு தோணுதா மனர உணர மறுக்குது நாலு பேர் நல்லது கொடுத்துட்டு போ பண்ணிட்டு போ ஸோ நிறை மனம் எவ்வளவு சம் ஏன்னா நிறை மனம் வரலை அப்படின்னா திருப்தியாக இருக்காதுங்க ஒரு வேலை கிடைக்குது ப்ரமோஷன் வரலே நிறைய பேரை கேட்பேன் என்னங்க கேட்ட வேலை கிடைச்சிருச்சு போல இருக்கே சந்தோஷமாயிட்டு மனது கடைச்சிருச்சு ரொம்ப டார்கெட் வைக்கிறாங்க ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க படுத்துறாங்க இதோ இதை பண்ணணுன்றாங்க அதை பண்ணணுன்றாங்க அப்போ தான் ப்ரொமோஷன் வருமா சரி அப்போ நீ அப்போ சந்தோஷமாக இருப்பேன் சரி ப்ரொமோஷன் ப்ரொமோஷன் எங்கள் கூட இருக்கிறவங்க பண்ணுற போட்டியிலே வந்து நமக்கு வந்து அடுத்தது தேட வேண்டியதாக இருக்குது இந்த கம்பெனி கொஞ்சம் சரியில்லை அந்த கம்பெனிக்கு போனால் சரியா சார் அந்த கம்பெனிக்கு போனே நீ சரியானியா இல்லை அந்த கம்பெனி இந்த கம்பெனிக்கு போனால் சரி எப்போ சந்தோஷமாக இருக்க பிறந்த மனுஷன் அது பொருளே புரியாமல் நிறை மனம் அடையாமல் சில பேர் அப்படி இருக்கிறத வச்சுட்டு ஜாலியாக இருப்பாங்க குஷியாக இருப்பாங்க பிளாட்ஃபார்ம் தான் சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மாலாம் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்துக்குன்னு அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க நம்ம அந்த சந்தோஷம் இல்லை இன்னும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தாங்க அவங்கள இருக்குதா இல்லையா அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை எப்போவுமே ஒரு குஷி மூடில் இருப்பாங்க பாருங்கள் சில பொது இடங்கள்லாம் நீங்கள் அவங்கள சந்திங்களே கலாட்டாக பண்ணுவாங்க அவங்க மொழியில் நான் ஆசையாக பார்ப்பேன் என்ன இருக்கு ஆனா ஆனந்தம் உங்ககிட்ட இருக்கு எல்லாம் இருக்கு எதுவுமே நம்ம கிட்ட இல்ல நிறை மனம் முதல்ல என்ன வேணும் இப்படிதான் கணவர் வந்திருக்காரு ஓகே இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்படு கிடைச்ச ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலன்னா கிடைச்சதா ஆசைப்படு அவன் தான் அறிவாளி ஐஸ்வர்யாய் மாதிரி பொண்ணு வேணும் எல்லாரும் விரும்பலாங்க கிடைக்கிறதா என்ன பண்றது அந்த அம்மா கூட தான் அஜித் மாதிரி நினைச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் என்ன பண்ண கிடைச்சத நினைச்சு இதுதான் இவர் தான் எனக்கு ஐஸ்வர்யாய் இவங்க தான் எனக்கு ஐஸ்வர்யாய் இவங்க தான் எனக்கு அஜித் குடிசையில் வாழ்ந்தாலும் சந்தோஷமா வாழணும் கூழுங்கந்தையும் குடிச்சாலும் சந்தோஷமா இருக்கணும் கந்தையை கட்டினாலும் சந்தோஷமா இருக்கணும் உள்ள சந்தோஷத்தை பாருங்க நிறை மனம் அதுக்கடுத்தது பொறுமை பொறுமை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க பெருமை இல்லை பேர் கெட்டு போயிடும் எப்போ பார் கத்தினே இருப்பார் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னங்க அவருக்கு மரியாதை இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு சூழலிலும் கோபத்தை பொறுமையாக மாற்றிக்கணும் இப்போ ரா அப்துல் கலாம் ஐயாவை பற்றி சொல்கிறாங்க அவருடைய அசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அவருக்கு கோபம் வருமா வரும் எப்படி பார்ப்பீங்க அமைதியாகிடுவார் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அவர் அமைதியாகிட்டார்னாலே நாங்கள் பயந்துடும் நல்லா பேசிகிட்டே இருந்தார் கலாம் ஐயா என்ன அமைதியாகிட்டார் அவருடைய கோபம் அமைதியாக வெளிப்படும் அமைதியாகிடுவார் என்ன கேட்கவே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் சுவாமிஜியை பற்றியும் சொல்லுவாங்க அவரோட நெருங்கி பழகிய பேராசிரியர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் சுவாமிஜி எப்பயாவது கோவப்பட்டிருக்காரா இல்லை ஆனால் அவருக்கு கோபம் வந்துடுச்சு நாங்கள் புரிஞ்சுப்போம் எப்படி கம்முன்னு ஆகிடுவார் அவருக்கு பொருந்தாத ஒரு சூழல்கள் இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாரா அமைதியாக இருப்பாரா சுவாமிஜி ம் கிளம்பலாமா ஆ ஓ ஏதோ அவருக்கு பொருந்தலை வேறு எப்படிங்க அவங்க தன்னுடைய மன குமரல் எப்படி தன் கரெக்டாக தன் கேரக்டர் எப்படி வெளிப்படுத்த முடியும் அமைதியாகிடுவாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு கோவப்படுத்தாம நம்ம காப்பாற்றிக்கணும் ஸோ பொறுமை அமைதியாகிடணும் எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்கலன்றதை அவங்க எப்படி வெளிப்படுத்த முடியும் எல்லாரையும் மாதிரி கத்தி ஆகுன்றதை விட அமைதியாகிடுவாங்க அதுக்காக அருத்தந்தை கோவப்படுனா ரெண்டு முறை கோவப்பட்டிருக்காரு சுவாமிஜி அவர் லைஃப்பில் ஒரு முறை அவருடைய மனைவி மார்கழி மாதம் கூடுவாஞ்சேரியில் எப்படி குளிர் இருக்கும் அந்த பீரியடில் இன்னும் கூட அதிகமாக தான் குளிருன்னு சொல்லுவாங்க மரங்கள் நிறைந்த பகுதியாக இருந்தால் ரொம்ப குளிரும் நாலு மணிக்கு எழுந்து சுவாமிஜி அந்த குளிரை பழக்கப்படுத்திக்கிறதுக்காக மார்கழி மாதத்துலேருந்து இந்த சில்லு தண்ணி எடுத்து எடுத்து உடம்பு பழக்கப்படுத்திட்டுருக்காங்க எடுத்து அப்புறமா சொம்பு ஊற்றலான அங்கேருந்து அந்த அம்மா வந்தாங்களாம் என்ன இப்படி பண்ணின்னு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி டம்முன்னு எடுத்து அந்த குண்டான் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிட்டாங்க தலையில் வந்துச்சு பாருங்கள் சுவாமிஜிக்கு அப்போ ஒரு முப்பத்தைந்து வயது இருக்கலாம் கோவம் வந்தது அந்த அம்மா குளிச்சுட்டு அப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நிற்கிறாங்க இருந்தது ஒரு அண்டா தண்ணி எடுத்தார் தூக்குனார் எடுத்து தம்முன்னு ஊற்றினார் அந்த அம்மா அப்படியே கண்ணிலேருந்து கலைஞர் அழுதுட்டு இருக்காங்களாம் சாமிஜிக்கு ரொம்ப தவறுன்னு தெரிஞ்சுதான் அத்தனை முறை மன்னிப்பு கேட்டாரான் இந்த மாதிரி ஒரு முறை கோவப்பட்டிருக்காரு ஒய்ஃப் கிட்ட அதனால தான் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குது இப்போ நம்மளை யாராவது நீங்கள் கோவப்பட்ட ஞாபகம் இருக்காங்க ஒரு முறையாக ரெண்டு முறையாக அது நிறைய முறை நடந்துருக்குது பாருங்க அவர் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாரு பாருங்க அதுக்கு முன்பு ஒரு முறை அவருடைய மாணவியரை மாணவரை அவர்
அவங்களுக்கு ஏன் அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு ரெண்டு முறை அப்படி ஒரு முறை கோவப்பட்டிருப்பாங்க நமக்கு தான் எப்பயாவது சமயம் தான் நம்ம பொறுமையாக இருந்திருக்கலாம் அவங்க பத்து இதில் கத்துறாங்கன்னா நம்ம ஒரு நூறு இதில் கற்றுவோம் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய கெத்தை காட்ட முடியும் நான் என்ன இழிச்சவாயா பெருமை இல்லைங்க ஏங்க சீதாதேவி இன்னி வரைக்கும் செலவு வச்சு வணங்குறாங்க ஏன் அந்த அம்மாவுக்கு அவ்வளவு பெருமை பூமி தாயில இருந்து அந்த அம்மா பிறந்தவங்க அவ்வளவு பொறுமை கணவன் வந்து தீ குளித சொன்ன போது கூட அதுக்காக இப்படி எல்லாம் எங்களை இழிச்ச வாயா இருக்க சொல்றீங்களா அம்மா ஒரு சூழலை கையால தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பார்த்து நீ தீ குளிக சொன்னிய நீ மட்டும் பத்து மாசம் எங்க இருந்த நான் உன்ன கேட்டிருந்த நீ என்ன ஆயிருப்ப அவளுக்கு தெரியும் ராமன் வந்து தனக்காக கேட்கல குளிச்சுட்டு வந்தே குற்றம் சொல்லுது என் ராமனை பற்றி எனக்கு தெரியும் என் வீட்டுக்கார் இப்போ கத்துறாரு அவர் மனசுக்குல எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கு ஏதோ டென்ஷன் போல இருக்கு சாமிஜி சொல்றாரு உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரலை அப்படின்னா அவர் செஞ்ச நல்லதெல்லாம் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கும் அந்த நேரத்தில் அப்படி பொறுமையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் உட்கார வச்சு ஏங்க அப்படி கத்துனீங்களே கரெக்டா அதே மாதிரி உன் மனைவி செய்யற நல்லது உனக்கு அப்போ ஞாபகம் வரணும் வா அப்போ நிதானம் பொறுமை வேணும் பொறுமை இல்லை நமக்கு பொறுமையோடு இருக்கணும் அடுத்தது கடும் பற்று ஈகையாக மாறும் கடும் பற்று ஈகையாக மாறும் இன்னைக்கு தேவை என்ன தெரியுங்களா அதாவது ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டெலாம் நல்ல நல்ல நீளம் பார்த்து நாளும் வித விதைக்கணும் நாட்டு மக்கள் மனங்களிலே நாணயத்தை விதைக்கணும் பள்ளி என்னும் இடத்தினிலே கல்வி தன்னை விதைக்கணும்னு அந்த பாட்டு அப்படியே வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் இருப்பவர்கள் இதயத்திலே இரக்கத்தை விதைக்கணும் இப்போ இருக்கவங்கெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இல்லாதார் வாழ்க்கையிலே இன்ப பயிர் விளைக்கணும் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குற நோக்கம் உறுதியாயிட்டா எடுக்கிற நோக்கம் வளராதுன்னு இன்னொரு பாட்டில் பட்டுக்கோட்டை போடுவார் கொடுக்குற நோக்கம் உறுதியாயிட்டா எடுக்கிற நோக்கம் வளராது ஏன் வர எல்லா பொருளும் இந்த சமுதாயத்திற்கு தேவைக்கு மேலே இருக்க இந்த சமுதாயத்துக்கு நான் கொடுப்பேன்னு ஒவ்வொருத்தரும் முடிவு பண்ணிட்டா இந்த சமுதாயத்தை திருத்த முடியுமா முடியாது இன்னைக்கு நமக்கு எதிரி யார் தெரியுங்களா பாகிஸ்தானோ இல்லை சைனாவோ கிடையாது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற வறுமை தான் மிகப்பெரிய எதிரி இந்த வறுமையை நம்மளால் ஒழிக்க முடியாதா நம்மகிட்ட இருக்கிறத என் இப்போ நம்ம பத்து பேர் படிக்க வைக்கிறோமோ இல்லையோ ஒருத்தரை படிக்க வைக்க முடியும் நினச்சோம்னா முடியும் ஸோ வறுமையை ஒழிக்கணும்னா கல்வி அங்கே கொடுக்கணும் கல்விக்கு தேவை பொருளாதாரம் தேவைப்படுது முடிஞ்ச வரைக்கும் அன்னதானம் பண்ணுங்க எங்கெல்லாம் தேவை இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க என் எப்படி இஸ்லாமியர்கள் மூணில் ஒரு பங்கு கொடுக்குறாங்க அது பெரிய விஷயம் அந்த அளவுக்கு முடியுதோ இல்லையோ என் சம்பாத்தியத்தில் ஒரு பங்கு நான் சமுதாயத்துக்கு கொடுப்பேன்னு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் முடிவு பண்ணிட்டா இந்த உலகத்தை சரி சமாக்கிடலாம் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு 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 இருப்பதையெல்லாம் பொதுவாக பா பார்க்குறவங்கள வணக்கம் செய்வோம்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் பொதுவை வைக்கணும் கொடுக்குற நோக்கம் உறுதியாயிட்டா எடுக்கிற நோக்கம் வளராது மனம் கீழும் மேலும் புரளாது திருடர்கள் வரமாட்டாங்க தேவை அதனால தான் சுவாமி சொல்வார் குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகில் குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம்னு வர் நீ கொடுக்காம இருந்தால் அவன் திருட ஆரம்பிப்பான் விவேகானந்தர்கிட்ட போய் கேட்டாங்களா இப்போ நம்மெல்லாம் பாத்திரம் இருந்து தான் பிச்சை எடுவோம் கை கால் நல்லா இருக்கு முன்னுக்கு என்ன பிச்சை போடுறது யோசிச்சு போடுவாங்க பார்த்தீங்களா விவேகானந்தர் சொல்கிறார் திருடம் வந்து இப்படி கத்தியை காட்டுவோம் அவங்ககிட்ட பேசு நல்லா தானடா கை கால் இருக்கு மொத்தத்தையும் உருவின் போயிடுறான் அவங்ககிட்ட நீ நீதி நியாயத்தை பேச முடியுதா நீ இப்படி கொடுக்கலாம் அவன் அவன் உருவாயிடுவான் அதனால கம்முன்னு அஞ்சு ரூபா கேட்குறான் ரெண்டு ரூபா கேட்குறான்னு உன்னால் முடிஞ்சா கூட ஆனால் பேசிகிட்டு இருக்காது எவ்வளோ பெரிய அவங்க எப்படி சிந்திக்கிறாங்க பாருங்களேன் நமக்கு அந்த சிந்தனை வருதா பாருங்க உன்னால் முடிஞ்சால் கூட வெள்ளல் பெருமான சொல்கிறார் ஈ என்று நான் ஒருவரிடம் நின்று கேளாத நிலையும் யார்ட்டையும் போய் என் இறைவா நான் எப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு என்ன வச்சுற அதை கையேந்த வச்சுறாத என்னிடம் ஒருவர் ஈதிடு என்ற போது அவருக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் இடுகின்ற திறம் இல்லைன்னு சொல்லாமல் எதாவது என் கையில் இருந்து நான் கொடுத்துடணும் ஒரு வாழைப்பழமாவது கொடுத்துணும் ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் ஒரு ரெண்டு பிஸ்கெட்டாவது கொடுக்கணும் பைசா இல்லைனாலும் எதாவது நான் கொடுத்துணும் அந்த வல்லமே எனக்கு கொடுக்கும் எவ்வளோ நல்ல குணம் பாருங்கள் ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு இந்த உயிர் ஊதியம் வாங்கணும் 
இதுக்கு ஊதியம் நம்ம எல்லாம் கொடுத்துடுறோம் உயிருக்கு ஒரு ஊதியம் இருக்குல்ல அது என்னைக்காவது சிந்திச்சோமா இந்த உயிர் இந்த ஆன்மா இதுக்கு என்னையா ஊதியம் கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டு போட்டு பார்த்துருங்களா வீடு வரை உறவு அது பட்டணத்தடிகளுடைய பாட்டை வந்து எளிமைப்படுத்தி எழுதியிருப்பார் வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ கண்ணதாசனை கேட்டாங்க பட்டினத்தடிகள் தான் கடைசி வரை திணை அளவாவது செய்த தவமும் அறமும் போட்டிருக்காரு நீங்க ஏன் யாரோன்னு போட்டீங்கன்னு கேட்டாங்களாம் அவருக்கு தெரியும் அவர் உணர்ந்தவர் தவமும் அறமும் மேலே வரும்னு அவர் உணர்ந்தவர் எழுதலாம் நான் உணராம நான் எப்படி எழுத முடியும் அதனால தான் யாரோன்னு போட்டனார் பட்டினத்தடிகள் போட்டிருப்பாரு மண் மனையாலும் மக்களும் வாசல் மட்டே சுற்றத்தார்கள் மயானம் மட்டே திணை அளவாவது செய்த தவமும் அறமும் தான் உனக்கு கடைசி வழி துணைன்னு போட்டிருப்பாரு நமக்கு அதுதான் சேவிங்ஸ் அதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு இதில் இசைபட வாழ்தல் இசைபட வாழ்தல்னா இசை என்பதற்கு இரண்டு பொருள் இருக்கிறது ஒன்று இசை புகழ் இசை என்பதற்கு புகழ் புகழ்பட வாழணும் வாழ்ந்தா தோன்று புகழோடு தோன்றுக அகதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று அதுக்காக தோன்றும் போதே நான் வந்து பெரிய ஆளுக்கு புகழையா பிறக்க முடியுமா அப்துல் கலாம் அப்படியா பிறந்தார் இல்லை நீ வித்துலையா உனக்கு இருக்கணும் இப்படிதான் ஏன் வாழணும் வாழ்ந்தாரா இல்லையா கலாம் அவர்கள் ஒரு ஒரு குறிக்கோளோட வாழ்ந்தாருங்க அவரு சின்ன பையன் எவ்வளவு அழகா அவருடைய வாழ்க்கையை படிச்சு பாருங்க காந்தியை படிச்சு பாருங்க விவேகானந்தரை படிச்சு பாருங்க ரமண மகிழ்ச்சியை படிச்சு பாருங்க அவ்வளவு அழகா அவங்க லைஃப செதுக்கி இருக்காங்க அதைத்தான் சொல்ல வராங்க உனக்குன்னு ஒரு கோடு வச்சுக்கோ உனக்குன்னு ஒரு கொள்கை வச்சுக்கோ உனக்குன்னு ஒரு நெறி வச்சுக்கோ எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்த வேணா புகழ் வராது தோன்று புகழோடு தோன்றணும் அதுதான் அர்த்தம் இப்படி வாழணும் இப்படி வாழணும் ஒரு மாணவன்னா படிக்கணும் ஒரு அம்மா அப்பான்றது தாங்க இந்த உலகத்திலே பெரிய பதவி யார் தெரியுங்களா நிறைய பேர் நினச்சிட்டு அம்மா அப்பா இறைவன் தெரியாம அந்த பதவியை நிறைய பேர் கொடுத்துடணும் அந்த பதவிக்குரிய இலக்கணம் அந்த பதவியை சரியா ஒருத்தர் வகிச்சாருன்னா அதை விட பெரிய பதவி இல்லை அது இறைவனா பார்த்து கொடுத்தாதான் அந்த பதவி ஸோ அந்த பதவியை சரியா பயன்படுத்தி பிள்ளைங்க அதுங்க புரிய பதவியை சரியா பயன்படுத்தணும் சரி இங்க இசைபட வாழ்தல்னா புகழோடு வாழறது ஒரு அம்மா அப்பா சரியா வாழ்ந்தாங்கன்னா அது பிள்ளைங்க மனதில் எங்க மம்மி டேடி மாதிரி யாருமே கிடையாது யூ ஆர் த பெஸ்ட் மாம் இந்த வேர்ல்டுன்னு ஒண்ணு அது அதை விட ஒரு வார்த்தை வேற ஏதாவது வேணும் யூ ஆர் த பெஸ்ட் டேட் இந்த வேர்ல்டு சொல்லி எங்க அதை விட ஒரு சந்தோஷமே கிடையாதுங்க மம்மி யூ ஆர் மை ஹீரோ மம்மி டேடி யூ ஆர் மை ஹீரோ எங்க அப்பாங்கிறானே என் முதல் எதிரியாக வந்தான்னு தெரியுமா நிறைய பசங்க இது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு பொண்ணுங்க வந்து சொல்லுங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா பிச்சு பிடுங்குறாங்க மேடம் இது எதுக்கு அது எதுக்கு இது எதுக்குன்றாங்க மறைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஃப்ரீயாக இரு நான் அவனுக்கு ஒன்றும் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டா ஆமாயா முதல்ல ஃப்ரெண்டுயா முதல்ல ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் தோல் மேலே கை போட்டுன்னு பேசணும் குழந்தைங்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது உன் தப்பு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உன் வயசில் தாண்டி தான் நானும் வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் தோணும் இதெல்லாம் தோணலைன்னா தான் ஒரு விஷயம் நான் அவன் பண்ணுற தப்பை கூட நீங்கள் இது ஒன்றும் இல்லை நான் அந்த குற்ற உணர்ச்சிலேருந்து மீட்கணும் பண்ணிட்டியான ஒரு ஐடியா ஆகிடுவான் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லணும் ஒன்றும் இல்லை இப்படி தான் இந்த வயசில் இப்படி தான் நடக்கும் அதில் தோணும் அப்படிலாம் வெளியவா அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டாக மாறிடும் சரிங்களா அப்படி வந்தால் அது இசைபட வாழும் அதுக்காக சொல்ல வரேன் இன்னொரு இசைவு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பொறுத்த இசைவு இசைவுனா ஸ்ருதி ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா இது பாட்டு ஸ்ருதி ஒரு பக்கம் போய் தாளம் ஒரு பக்கம் போய் இந்த அம்மா ஒரு பக்கம் பாடிட்டு இருந்தா கேட்க நாராசமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இசை என்பது என்ன ஸ்ருதி தாளம் ராகம் எல்லாம் ஒரு நேர்கோட்டில் பிரயாணிச்ச இசை அது போல மற்ற இந்த உலக மக்களோடு இசைந்து வாழணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு மாமியார் வீட்டுக்கு போறீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஒன்றாலும் எழுந்திருக்கலாம் அங்கே போனோன்னா அந்த அது அடாப்ட் ஆகிறாங்க பாருங்கள் அதனால தான் பெண்களுக்கு பெருமை அடாப்ட் பண்ணிக்கிது பாருங்கள் அதனுடைய குளம் மாறிடும் கோத்திரம் மாறிடும் பேர் இனிஷியல் மாறிடும் குடும்ப பேர் மாறிடும் சூழ்நிலை மாறிடும் ஊர் மாறிடும் பேர் மாறிடும் க குலதெய்வம் மாறிடும் கல்யாணம் தாலி கட்டணும்னு எல்லாம் மாறிடும் எப்படின்னே தெரியல அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டுக்கு வரமான்னு அம்மா கிட்ட சொல்லும் எங்கள் வீட்டில் விட மாட்டேன்றாங்க அவரை கேட்காம நான் வர முடியாது அது வரைக்கும் அது வந்து வேற எனக்கு ரொம்ப இது அப்படின்னா இந்த காட்டேரின்னு ஒரு சாமி கும்பிடுவாங்க அதை வந்து நம்மளை விடவே மாட்டாங்க உங்களுக்கு காட்டேரி இல்லாதவங்களாம் வரக்கூடாது 
அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணின்னு போயிடும் அவங்க வீட்டில் காட்டை இருக்க முடியும் அப்போ இந்த பொண்ணை காட்டை இருக்க ஒன்றும் செய்யாதா என்னன்னு கேட்டால் அவங்க வீட்டு பெண்ண ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் நான் சிந்திப்பேன் அப்போ எப்படி ஆகும் இன்னொன்று ஒன்று பாருங்க இந்த நோம்புலாம் கும்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் நான் இருந்த வரைக்கும் அந்த நோம்பு கலசத்தில் வைக்கிறத வந்து அந்த அதசம் நான் சாப்பிடலாம் எங்கள் தாலி கட்டினோன்னா மறைச்சி வச்சிட்டாங்க சாப்பிடக்கூடாது ஏன் இந்த வீட்டு பொண்ணு இல்லைன்னு அவங்க துரத்திட்டாங்க இன்று வரையில் எங்கள் வீட்டில் வந்து நெய்யில் தான் அந்த அதர்சம் சுடுவாங்க மற்ற அதர்சம்லாம் வந்து எண்ணெயில் சுடுவாங்க அந்த கலசத்தில் வைக்கிற நெய் அதர்சம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கொடுக்கவே மாட்டேன்றாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டேன் தனியாக ஒன்றா சுட்டு தரோம் அந்த மஞ்சளோ அந்த வெத்தலையோ பால் பண்ணி போடுவாங்களே தவிர எல்லாம் இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று வைப்பாங்க நான் சிந்திப்பேன் இது எப்படி மாற்றம் ஆயிடுது பாருங்க ஸோ அந்த பொண்ணை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறா இசைந்து போனாது அதனால தான் பெண்களுக்கு இப்படி இருந்தால் தான் அந்த குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் நான் தான் மாறணுமா நீயும் மாறு ரெண்டும் மா மாறுறது ஓகே அது ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனால் நீங்கள் போட்டி போட்டுட்டு மாறணும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் அந்த நீதியை வைத்தாருங்க நான் பெண்ணுக்கு எதிராக பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் விட்டு கொடுக்கும்போது குடும்பம் அழகாயிடுதுன்னு சொல்ல வரேன் அதுக்காக ஆண் வந்து கர்வமாக இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரலை ஆண் பொருள் சம்பாதிப்பதற்கு ஈன்று புறந்தருதல் தாய்க்கு கடனே சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே நிச்சு புறனாகணும் அப்படி இருந்தால் குடும்பம் அழகாக இருக்கும் அதுக்காக பெண்களை வந்து அடுப்பூதுவதுக்கு தான் பெண்கள் என்று சொல்லி நான் வந்து அப்படியும் பெண்கள் இது பண்ணணும்னு சொல்லலை இது எப்படியாவது போய் ஏதாவது முடிய போகிறது பெண்களுக்குரிய சில கடமைகள் இருக்கிறது அவர்கள் அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் இசைபட வள அதே மாதிரி அந்த ஆணும் இசைஞ்சு போகணும் அவ இதையெல்லாம் விட்டுட்டு வராளே அவளை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அவளுக்கு உரிய மரியாதையை கொடுத்தேன்னா எவ்வளவு பெரிய தியாகி என் மனைவி என் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எல்லாவற்றையும் எனக்காக தியாகம் செய்தாலே அம்மா நீ ஏன் எனக்கு பெரிய தெய்வம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நீ விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்க அவள் விட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அவளுடைய வேல்யூ தெரியாமல் நீ பண்ணும்போது இவ்வளவு விட்டு கொடுத்த நீ என்ன எனக்கு பண்ண மனித இயல்பு தானே கோபம் வெறுப்பாக மாறி கத்த ஆரம்பிச்சிருவான் புகழுங்க எனக்காக உங்க வீட்டெல்லாம் விட்டு வந்தேன் பத்து வாட்டி சொல்லுங்க என்ன காசா பண்ணமா ஏங்க அதுல பெண்கள் வந்து அதுல தாங்க மயங்கிடுவாங்க அதைத்தான் நம்ம ஆண்களுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது எனக்காக நீ என் பிள்ளைய நீ வளர்க்குறியே நம்ம பிள்ளைன்னு சொல்றத விட என் பிள்ளைய நீ இப்படி வளர்க்குறியே வம்சம் யாரது தலைக்குதுன்றாங்க தந்தை வழி வம்சம் தான் அதை சொல்றாங்க அப்போ எவ்வளவு நீங்கள் வந்து அந்த அந்த ஒரு தியாகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதான் இசைபட வாழ்தல் சொல்கிறாங்க ஓகே நான் இது அருகுண சிரமைப்பிலேருந்து வெளியே போகுது ஸோ ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு ஈகை அதுக்கடுத்தது முறையற்ற பால் கவர்ச்சி என்னவா மாறினா கருப்பு நெறியாக மாறும் கருப்பு நமக்குள்ளே அதை போட்டுக்கணும் சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் காப்பே தலை வள்ளுவர் சொல்கிறார் எத்தனை பூட்டு போட்டாலும் அவளுக்குள்ள ஒரு பூட்டு போகணும் இப்படி தான் வாழ்வேன் சுற்றி என்ன சமுதாயம் என்னவாக இருந்தாலும் எனக்கென்று ஒரு நெறி இருக்கிறது சரி அது பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் உரியதா இல்லை கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தால் அதை இரு கட்சிக்கும் பொதுவில் வைப்போம்னார் பாரதி அது என்ன பெண்ணுக்கு மட்டும் கற்பு கற்பு கற்புன்றீங்க ஒரு ஆண் கற்பு நெறி தவறினால் அங்கே யாரை போய் அவன் கற்பு நெறி தவற வைக்க போகிறான் ஒரு பெண்ணை தானே ஆண் குழந்தையையும் அதே கம்பீரத்தோடு தான் வளர்க்கணும் அதே ஒழுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும் பையன் தானே பையன் தானே அப்படின்னா அவன் யாரை இப்போ யார் வாழ்க்கையை அவன் கெடுக்க போகிறான் ஆணுக்கும் கற்பை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அம்மா அங்கே உட்காந்துட்டு உன் தாய் போல தான் மற்ற பெண்களும் ஓப்பனாக பேசணும் உன் தாய் போல தான் எல்லா பெண்களும் உன் தாயாக எல்லாரையும் பாரு விவேகானந்தருக்கு அவ்வளவு கம்பீரம்னு சொல்ல வந்தேன் கற்பு நேரில் அவர் அவ்வளவு கம்பீரமா இருப்பார் வெளிநாடுகளில் எத்தனை பெண்கள் அவரை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க தெரியுங்களா எவ்வளோ அழகழகான பெண்கள் ஏன் அந்த அளவுக்கு அவர் கம்பீரமாக மனதளவுலோடு சலனப்படலைங்க அவர் கூட நீங்கள் அவர் வாழ்க்கை வரலாறு படிங்க அத்தனை பெண்கள் அவரோட வந்து முகாம் போட்டு வந்து தங்கியிருப்பாங்க காடுகளில் அங்கெல்லாம் வந்து தங்கியிருப்பாங்க நம்பி அவங்க அம்மா அப்பாங்க அவரை அனுப்பி வைப்பாங்க அவர் கூட அவர் ஒருவர் மட்டும் ஆண்மகன் அத்தனை வேறு எந்த துறவிகளோடையும் போக முடியாது ஏன்னா அவருடைய சகோதர சீடர்களோட அவர் அனுப்ப மாட்டாராம் சலனப்பட்டுருவீங்க சலனம் கூட படக்கூடாதுன்றார் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை சலனம் கூட ஆகக்கூடாது மனம் சலனம் கூட படக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு அப்படின்னு கூட இல்லை முடிஞ்சு போச்சு அதனால தான் பீஷ்மரும் அனுமனையும் தவிர பிரம்மச்சாரிகள் யாருமே இல்லைன்ட்டாங்க சலனை கூட பட்டதில்லை பீஷ்மர் அனுமனும் அப்படி 
அதனால் உண்மையிலேயே பிரம்மச்சாரிகள் யாருன்னு கேட்டால் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சொல்லுவாங்க திருமணமே செய்து கொள்ளலை இதுவரை பெண்ணை ஏறெடுத்து பார்த்ததில்ல என்பது நல்ல பிரம்மச்சர் மனதால் கூட நான் சலனப்பட்டதில்லை அந்த அளவுக்கு கற்பு நெறியை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அதுதான் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் என்பது தான் கற்பு நெறி சரி ஓகே அதுதான் இன்றைக்கி சமுதாயத்துக்கு தேவை அடுத்தது உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை சமநோக்காக பார்க்கணும் எல்லோரும் ஒன்று தானே எல்லோரும் ஒரு தாய் மக்கள் எல்லோரும் ஓரினம் எல்லோரும் எல்லோரும் அந்த இறைவனுடைய குழந்தைகள் தானே இதில் என்ன வேற்றுமை ஒரு சமநோக்கு அது பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இன்றைக்கி எல்லாமே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த எண்ணம் வரட்டும் அடுத்தது வஞ்சம் மன்னிப்பாக மாறணும் வஞ்சம் மன்னிப்பா மாறணும் நீ மன்னித்தால் இறைவன் உன்னை மன்னிப்பார் தவறு செய்வது அவங்களுடைய இயல்பு அதையே திருப்பி நான் செய்யக்கூடாது ஒரு சாக்கடை வந்து என்னை வந்து வண்டியை விட்டுட்டேன் மேலே ஃபுல்லாக பூசிக்கிச்சு இன்னைக்கு உன்னை ஒரு வழி பண்ணுறேன் அந்த சாக்கடையில் இறங்கி தையா தக்க தையா தக்கன்னு குதிச்சிங்கன்னா யாருக்கு நஷ்டம் சாக்கடைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் என்ன பண்ணணும் மன்னிச்சு நம்மளை பெரும் அதனால தான் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட கேட்டாங்க நீங்கள் மன்னியுங்க ஏசு கிறிஸ்துனுடைய வாசகம் என்ன தெரியுங்களா எல்லோரையும் மன்னியுங்கள்னார் அவர் அவரே வந்து சிலுவையில் அவர் அரைந்த பொழுது ரெண்டு ஆணி காலில் ஆணி ரத்தம் கொட்டுது முள்ளு கம்பி வச்சு சுற்றி விட்டாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாரு பிதாவே இவர்களை மன்னிச்சுட்டு தான் செய்வது தவறு என்று இவர்களுக்கு தெரியவில்லை அதனால் இவர்களை மன்னிச்சுட்டு டென்த்தில் எனக்கு வந்தது லட்சண்ணை யாத்திரிகம்னு ஒரு பாட்டு அதில் தன்னறிய திருமேனி சதைப்புண்டு தவிப்பெய்தி பண்ணறிய பல பாடு படிந்து படும்போதும் பறிந்து என் தாய் இவர் செய்வது தவறு என்பது இன்னதென அறிகில்லார் இவர்களை மன்னியும் என்று எழிற் கனிவாய் மலர்ந்தார் நம் அருள் வல்லல்னு எச்சிய கிருட்டண பிள்ளை எழுதின பாட்டு டென்த்தில் படித்தது தான் செய் அப்படி சதைப்புண்டு அவர் தவி பெய்துகிறார் அப்போ கூட என்ன சொல்கிறாரு பிதாவே அவங்களுக்கு தப்புன்னு தெரியலப்பா இப்படி ஒருத்தரை கொண்டு வந்து சிலுவையில் அரைந்து உமிழ்ந்து காரி உமிழ்கிறார்கள் இயேசுவர் எல்லா மத குருகானவங்களும் அவருடைய முகத்தில் காரி உமிழ்கிறார்கள் நீ எல்லாம் ஒரு ஒரு மனுஷனா இப்படியா கடவுளை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்லி கொடுப்ப அப்படி என்று அவர் புரட்சி துறவியாக இருந்த பொழுது அந்த மத குருமார்களால் அவரை ஏற்றுக்க முடியாமல் யூத இனம் அவரை அழிக்கிறது அப்போ கூட அவருக்கு கோவில மன்னிச்சார் அப்போ அவர்கிட்ட போய் அவர் அவருடைய சீடர்கள் கேட்குறாங்க மன்னியுங்க மன்னியுங்க மன்னியுங்கன்னே சொல்கிறீங்களே அன்பு இருந்தால் தான் மன்னிப்போம் மன்னியுங்க மன்னியுங்கன்னு சொல்கிறீங்களே எத்தனை முறை நான் மன்னிக்க வேண்டும் என் சகோதரன் என்னை என்னை மன்னிக்க 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 எனக்கு தப்பு பண்ணிகிட்டே இருக்கான் நான் எத்தனை முறை மன்னிக்கலாம் ஏசு சொல்கிறார் அவர் கேட்குறாரு ஏழு முறை மன்னிக்கலாமா நான் ஏழு முறை மன்னிக்கட்டுமா என் சகோதரனை ஏசு சொல்கிறார் ஏழு எழுபது முறை மன்னி ஏழு எழுபது முறை மன்னித்தும் அவன் திருந்தவில்லை என்றால் அவன் திருந்தும் வரை மன்னி ரொம்ப பிடிச்சதுங்க எனக்கு அப்ப என்ன சொல்றாரு அவன் அப்படித்தான் நீ இப்படிதான் நீ ஏன் உன் கேரக்டரை மாத்திட்டு நீ உன்னை இழிவு செய்து கொள்கிறாய் அப்ப நான் இழிச்ச வாயா இருக்கணும் சரி நீ இழிச்ச வாயா இல்லாம இருந்து என்ன சாதிக்க போற ஒருத்தாருக்கு ஒரு நாள் இன்பம் பொறுத்தாருக்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் என்கிறான் வள்ளுவன் ஒருத்தார் என்றால் திருப்பி திட்டினவங்க கோவப்பட்டவங்க அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் கம்னு இருக்கணுமா அப்படின்னு நீ திருப்பி பேசுகிறல்ல அன்றைக்கி சந்தோஷம்தான் உனக்கு ஆனால் உன் மரியாதை போச்சே மானம் போச்சே உன்னுடைய மதிப்பு போச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டியா மேலே ஒரு அக்கௌண்ட் எழுதுறாரு இறைவன் நீ செய்கிற எந்த பூஜையும் பலன் இல்லைன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் எழுதுறாரு இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு போய் பூஜை பண்ணால் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பொங்கல் வச்சுட்டேன் நல்ல சரியாயிடும் யார் சொன்னால் தேங்காய் வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் போய் தேங்காய் தேங்காய் அதெல்லாம் முடியாதுங்க எழுதுன கணக்கு எழுதுந்து தாங்க நீ திருப்பி பட்டு தாங்க அதை அனுபவிக்கணும் ஒருத்தாருக்கு ஒரு நாளை இன்பம் நிம்மதியாக அப்போ தூங்குவே ஆனால் பொறுத்துட்டு போகிறார் பாருங்கள் இயேசு மாதிரி காந்தி மாதிரி வள்ளல் பெருமானார் மாதிரி அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகரிச்சி போல் அவங்க லைஃப்பில் நிறைய நடந்திருக்கு சுவாமிஜிலாம் எத்தனை இடங்களில் பொறுமையாக இருந்திருக்கார் அவரை வந்து கூடுவாஞ்சேரியில் அவர் அந்த ஒரு அந்த புறம்போக்கு நிலம்னு சொல்லுவாங்களே அந்த நிலத்தை பட்டா செய்து கலெக்டர் அவர்கள் அவருக்கு கொடுத்து அந்த இடத்துல ஒரு குடிசை போட்டு அவர் பயிற்சி கொடுக்குறார் கூடுவாஞ்சேரியில் அப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற சில ரவுடிகள் வந்து அருள் தந்தையை வந்து மிக தரக்குறைவான வாரத்தில் வந்து திட்டுறாங்க அவ்வளோ சிறந்த மகான் சமுதாயத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்தவர் அருள் தந்தை எதுவுமே பேசலை அன்னை லோகாம்பாலுக்கு பத்துறது இப்படி ஒருத்தரை போய் இந்த இப்படி துணிஞ்சு பேசுகிறாங்களே 
இவ்வளவு தரக்குறைவான வார்த்தையை கொஞ்சமாவது யோசிச்சு யோசிக்கிறாங்களா பேசுவாங்க தெரியுங்களா சும்மா சர மாதிரியா பேசுவாங்க அருள் தந்தை ஒண்ணுமே பேசல அப்படியே மேல் நோக்கி அவர் கண்கள் இருக்கிறது அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இதோட இந்த குடிசையை காலி பண்ணோம் இல்ல அவள்தான் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்ப அந்த அம்மா கேக்குறாங்க அவ்வளவு அவங்க பேசினாங்கல்ல நீங்க திருப்பி ஒரு வார்த்தை பேசியிருக்கலாம்ல கலெக்டர் எனக்கு இந்த நிலத்தை வந்து பட்டா பண்ணி கொடுத்தாரு நான் இருக்கேன் அதுல என்னப்பா நீங்க ஒரு ஆள் வார்த்தை பேசியிருக்கலாம் இல்லம்மா அவங்க என் கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது கடவுள் என்னோட பேசிட்டு இருந்தாரு கடவுள் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா இந்த இடம் உனக்கு இல்லப்பா இதை விட மிக பிரம்மாண்டமான இடத்த நான் உனக்கு வச்சிருக்கேன் அது உனக்காக காத்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னாரு அவர் பேசுறதுதான் என் காதல விழுந்தது அதுதான் ஆழியார் குடுவாஞ்சேரில் அந்த இடத்துக்காக அவருக்கு திருப்பி கேட்டிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க இறைவன் சொல்லுவார் உனக்கு எல்லாம் தகுதி இல்லை நீ இங்கேயே இருக்கணும் அவர் அந்த பொறுமையா இருந்தார் பாருங்க இறைவனுடைய அந்த டெஸ்ட்ல அவர் பாசு நீங்க ஆழியார் போக போறீங்க நீங்க எல்லாம் அதை விட ஒரு அழகான ரம்யமான அமைதியான சிறந்த இடம் பார்க்க முடியாது இறைவன் அவருக்காக கொடுத்தார் பொள்ளாச்சி மகாலிங்க ஐயா மூலமாக சரி அதனால எல்லா இடத்துலையும் என்னவா இருக்கணும் எல்லாரையும் மன்னிச்சு விட்டுருங்க விட்டா பேராசை நிறைமனம் சினம் பொறுமை கடும்பற்றி ஈகையாகவும் முறையற்ற பால் கவர்ச்சி கற்பு நெறியாகவும் உயர்வு தாழும் மனப்பான்மை சமநோக்காகவும் வஞ்சம் என்பது மன்னிப்பாகவும் மாறினால் தனி மனிதன் ஒவ்வொருவனும் அமைதியாக இருப்பான் இதுதான் சூரசம்ஹாரம் இப்ப சூரசம்ஹாரம் நடந்தது ஆறு நாள் நடந்தது பாருங்க ஆறு விதமா சூரன் வந்தான் முருகன் போய் கொன்னாருன்னா இங்க இருக்கிற இந்த ஆறு குற்றங்களை அறிவாகிய முருகன் கொல்ல வேண்டும் வேல் கொண்டு அப்படி வேல் கொண்டு கொல்லும் போது அவன் வேற மயிலாகவும் சேவலாகவும் மாறினாரு அப்படின்னும் பொழுது இந்த ஆறு குற்றங்கள் ஆறு குணங்களாக மாறினா இறைவன் கிட்டே நம்ம இருந்துடலாம் ஏன் இறைவனாகவே இருக்கலாம் இந்த மனம் தூய்மை பெறும் அப்படி மனம் தூய்மை பெறும் பொழுது மனிதன் தூய்மை பெறுவான் மனிதன் தூய்மை பெறும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை தூய்மை பெறும் அவன் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அவனை சுற்றி இருக்கவங்க நல்லா இருப்பாங்க இந்த உலக வாழ்க்கை மட்டுமல்லாமல் பர வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஆறு குணங்களை ஆறு குற்றங்களை சீரமைத்து ஆறு குணங்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் வாழ்க வளமை